மாணவர்களின் கனிவான கவனத்திற்கு நம் கல்லூரியின் கல்லூரி நாள் விழா இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்க இருக்கிறது நிகழ்வு நிகழ்வு தொடங்க இருக்கிறது நிகழ்வின் பொழுது மாணவர்கள் அலைபேசி பயன்பாட்டினை தவிர்க்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் ஜமால் முகமது கல்லூரியின் எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கல்லூரி நாள் விழா இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்க இருக்கிறது கல்லூரி நாள் விழாவினுடைய சிறப்பு விருந்தினர் தமிழ்நாடு அரசினுடைய மேனாள் தலைமை செயலாளர் இறையன்பு ஐஏஎஸ் அவர்கள் நம் கல்லூரி முதல்வர் அலுவலகத்திற்கு வருகை புரிந்துவிட்டார் இன்னும் சற்று நேரத்தில் நிகழ்வு தொடங்க இருக்கிறது எனவே மாணவர்கள் அமைதி காக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் நம் கல்லூரியினுடைய ஆட்சி மன்ற குழுவினர்களும் கல்லூரி நாள் விழாவினுடைய சிறப்பு விருந்தினர்களும் அரங்கினை நோக்கி வருகை புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை கனிவோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்
நாள் முகமது கல்லூரியின் எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கல்லூரி நாள் விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் தமிழ்நாடு அரசினுடைய மேனாள் தலைமை செயலாளர் முனைவர் இறையன்பு அவர்களையும் அஞ்சுமன் அறிவகத்தினுடைய நிறுவனர் ஹாஜி டி எம் ஜஃபருல்லா அவர்களையும் ஜமால் முகமது கல்லூரி ஆட்சி மன்ற குழுவினுடைய செயலாளர் தாளாளர் பொருளாளர் துணை செயலர் துணை முதல்வர் கல்லூரியினுடைய நிதி ஆளுநர் கூடுதல் துணை முதல்வர் உள்ளிட்ட அனைவரையும் வருக வருக என்று அன்போடு வரவேற்று மகிழ்கின்றேன் Good morning, ladies and gentlemen. We are gathered here for the 73rd College Day celebration for men. We cordially welcome each and every one present here. Prayer is not asking. It is a longing of the soul. It is daily admission of one's weakness. Prayer to have a heart without words than words without a heart, says Mahatma Gandhi. Here, I call upon half is qari sayed ibrahim of first ba arabic to put in both heart and words of god in invocation through his recital from the holy quran ஷஜாத்தின் <laughs> Translation Allah is the light of heavens and the earth. The example of his light is like a niche within which is a lamp. The lamp is within glass. The glass as if it were a pearly white star lit from the olive of blessed olive tree. Neither from the east nor from the west. Whose oil would almost glow even if untouched by fire. Light upon light. Allah guides to his light whom he wills. and allah presents example for the people and allah is knowing of all things assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh irai marai geetham bodhiya manava sahodararukku nandri tarpoludu tannai pugala tannidathu or sollillada annai tamilai vaalthuvom tamil thai vaalthu தமிழ் தாய் வாழ்த்தினை இசைக்க பேராசிரியர் பூமணி அவர்களை அழைத்து மகிழ்கின்றேன் நீராரும் கடலொடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனம் என திகழ் பரத கண்டம் இதில் தெக்கனமும் மதிர் சிறந்த திராவிடல் திருநாடும் தக்க சிறு பெரை நுதலும் தரித்தனரும் 
திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மனக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திரவியந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே 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 Thank you, Madam. All hail Jamal Muhammad College. The history of this song traces back to the college's tradition and spirit. It serves as an anthem that embodies the spirit, pride, unity and camaraderie among Jamalians. The lyrics of the song was penned by Professor E. W. P. Thomas, the former principal. It typically praises the college, its values and its contributions to education and society. The song's melody and lyrics are designed to evoke a sense of loyalty and affection towards the college, fostering a strong bond symbolizing the collective identity and spirit of Jamal Muhammad College. All hail Jamal, the song by the college choir. W Jamal Muhammad College Yes, Dao Jamal Muhammad College We the love the devil grows Guided boys were kindly like We strive to walk the paths of life And asking, seeking, knocking Find treasures and reach the mind We cherish every gem Of culture's diadem That sparkles in Jamal Oh, hey, Jamal, Mohammed College. Don't leave Jamal, Mohammed College. Let's love Jamal, Mohammed College. We the love the devil grows. Fun and play and teamwork good. Shall forge us into brotherhood. And strong and keen and limp and brave. We true manhood shall gain. We play a part abroad. As young men who have drawn the ways of good Jamal. ஜமால்ஜமால்ஜமால்ஜமால்ஜமால்ஜமால்ஜமால்ஜமால்ஜமால்ஜமால்ஜமால்ஜமால்ஜமால்ஜமால்ஜமால்ஜமால்ஜம
கோயம்புத்தூரை சேரிலார்வையில் உங்கும் அறிவும் பொழிவும் கலை உங்கும் அறிவும் பொழிவும் கலை அன்பும் பயிலும் அன்பு நிலை அன்பும் பயிலும் அன்பு நிலை வாழ்க வாழ்கவே பலமாய மது ஜமால் முகமது வாழ்க வாழ்கவே அறிவு நூலாசிரியர் போட்டு அன்பு கொஞ்சும் மாணவர் போட்டு நேரியில் கல்வி பணிகளாற்றும் நேரியில் கல்வி பணிகளாற்றும் நெஞ்சு நிரப்பும் ஞான ஊற்று நெஞ்சு நிரப்பும் ஞான ஊற்று வாழ்க வாழ்கவே பலமாய மது ஜமால் முகமது வாழ்க வாழ்கவே கூடும் கலையில்லாடி திளைக்க தேடும் மறிவில் ஏறி சிறக்க நாடும் மாய்வில் ஞானம் பிறக்க நாடும் மாய்வில் ஞானம் பிறக்க ஆடும் மரங்கில் கோடி கழிக்க ஆடும் மரங்கில் கோடி கழிக்க வாழ்க வாழ்கவே பலமாய மது ஜமால் முகமது வாழ்க வாழ்கவே உடலில் உறுதி உயரும் முள்ள உணர்வு தெளிவு ஒளிர் மதிக்கொள்ளும் கடவுள் அன்பில் கலைகள் தொல்லும் கடவுள் அன்பில் கலைகள் தொல்லும் கவி நாயமுதாய் கண்டிடும் இல்லம் கவி நாயமுதாய் கண்டிடும் இல்லம் வாழ்க வாழ்கவே பலமாய மது ஜமால் முகமது வாழ்க வாழ்கவே வாழ்க வாழ்கவே பலமாய மது ஜமால் முகமது வாழ்க வாழ்கவே வாழ்க வாழ்கவே வாழ்க வாழ்கவே Thank you, boys. He is not just a leader, but a guiding light whose dedication and passion have shaped the academic landscape of this institution. His unwavering commitment to excellence in education and student welfare have propelled Jamal Muhammad College to great heights of success and recognition. Under his leadership, the college has witnessed unprecedented growth and development fostering a culture of learning creativity and inclusivity his visionary initiatives have transformed the college into a hub of academic excellence he is the champion of accreditation it is none other than our beloved vice principal dr george amal ratnam i humbly request you sir to welcome the gathering and also present the annual report on behalf of our principal please sir in the name of almighty the most beneficent and most merciful i begin most distinguished chief guest dr v irayanbu former chief secretary government of tamil nadu and the distinguished guest of honor Alhaj DM Mohammad Jafarullah Sahib founder of Anjuman Arimagam and Rila Educational Trust and chairman of Indian Chamber of Commerce Brunei Darussalam honorable secretary and correspondent review treasurer esteemed assistant secretary esteemed members of college management committee honorable guests donors well wishers learned colleagues respected former professors beloved parents members from the press and electronic media and my dear young jamalians 
I am very happy to extend a warm and cordial welcome to one and all present here for the college day celebrations. We are very fortunate to have in our midst a bureaucrat for excellence, a voracious reader, a motivational speaker, a wonderful writer, and a remarkable personality who has created a name for himself among the younger generation, Dr. V. Irayanbu, to deliver the college day address and distribute the prizes for our students. Though our chief guest needs no introduction, it is mount, bounden duty to share some of his achievements which can play a positive impact on the minds of the students who are sitting here and eagerly waiting to listen his speech. Our chief guest, Dr. V. Irayanbu, was born in a small village named Kartur in Salem district in a middle class family. He did his bachelor's degree in agriculture and started his career as an agricultural officer in Raya Kote in Krishnagiri district. When he took the civil services examination for the first time in 1980s, he got selected for Indian Revenue Service and trained as an income tax assistant commissioner. But when he bettered his performance, analyzed the areas where he could do more and on the second attempt, he got 15th rank at the national level and became an IAS officer in 1988. He began his administrative career as a deputy collector in Nagapatinam district in 1990. Later, he was made the additional collector of Kadalur district. He did many remarkable things while working there. He provided training programs for the inmates of the Kadalur Central Prison and played a pivotal role in reforming their lives. Sir has served as a coordinator of the World Tamil Conference in Tanjavur from 1st January 1995 to 5th January 1995. Later, from 1997 to 1999, he served as a district collector for the Kanjiburam district. During this period of time, he organized moonlight schools for children above 14 years who worked in the silk looms. Some of the children who have studied in the moonlight schools have even done post-graduation in many areas and nearly 30 people are into government jobs now. He took an active part in exterminating child labor by conducting surprise raids. Our chief guest was instrumental in banning the practice of beating Tandora and directed collectors to take action against those who defy the ban. The Tandora practice was opposed by social activists for a long time. Our chief guest directed all district collectors to avoid any caste discrimination and ensured that the representatives of local bodies hoisted the national flag during the Independence Day celebrations. Right from the beginning, Sar has been an exemplary in discharging his duties as a civil servant and decorated several offices with, variable, with various disciplines. In his more than three decades of public service, Sar has served in many capacities such as Additional Secretary, Secretary of the Information and Tourism Department, Secretary of Tourism and Cultural Department, Secretary of the Environment and Forest Department, Principal Secretary of the Personal and Administrative Department, Principal Secretary and Commissioner of Economics and Statistics, and the Principal Secretary of Director of the Entrepreneurship Development and Innovation Institute. On 7th May 2021, our Chief Guest was appointed as the Chief Secretary of Tamil Nadu by Honorable Chief Minister through M.K. Stalin. Sir holds multiple degrees in Agriculture, English, Labor Management, Psychology and Doctorates in the fields of Agriculture, Literature, Psychology and Business Administration. Despite his busy administrative responsibilities, Sir has authored more than 160 books on various genres and more than 50 students have done research on the books written by 
our chief guest dr irai anbu and awarded doctorates he has been a motivational speaker for the younger generations an author and a social activist who always had searched and aspired for a change he has always kept his journey close to serving the people and vowed it to be his utmost priority we have such an eminent and multifaceted personality to motivate and inspire our young jamalians today i feel very happy to extend a warm and cordial welcome to our most honorable chief guest welcome you sir our guest of honor alhaj dm mohammed jafrullah sahib is a successful business magnet and a great philanthropist hailing from iim pete a small town in tanjore sir is the chairman of the indian chamber of commerce in brunei darussalam founder of anjuman arimagam arivagam and jilla educational trust advisor to indian muslim league president of iim pete chakrapalli welfare association darussalam president indian muslim jamaat brunei and the vice president of baitul zakat chakrapalli iim pete sir is a very kind hearted person who cares the downtrodden people and contributes a lot for their well being sir has donated a building in our college mosque for the accommodation of all in students studying in our college a warm welcome to our guest of honor alhaj dm mohammed jafrullah sahib welcome you sir i extend a warm welcome to our management committee members former professors guests invitees parents and members from the press and electronic media i welcome all our heads of the departments members of the teaching non teaching staff and my dear young jamalians on behalf of our principal i am very happy to present the brief report of the activities of the college for the academic year 2023-24 our 73rd year of service to the society profile of the college the path breaking idea of establishing an educational institution in trichirapalli was a brain child of two noble souls haji janab m jamal mohammed sahib and janab n m kajamian raut after much hard work of our noble philanthropist their dream was realized in 1951 on wednesday 11th july 1951 jamal mohammed college was blossomed in the city of tichrapalli to spread the fragrance of knowledge among the poor and downtrodden people of the society since then the college has excelled in almost all disciplines and illuminates the life of thousands of thousands and thousands of students every year from its humble beginning with 12 staff members and 250 students in 1951 now the college has become a multi faculty institution with 492 staff members and 11137 students which includes 4058 women students the college offers wide range of programs both for men and women the college has given opportunity to many aspiring minds and instrumental in making them to occupy covetable positions like ias ips officers doctors engineers it professionals scientists industrialists and business tycoons on this account of our tremendous achievements we fondly remember and pray to the almighty allah to reward heavenly abode to janab nm kajamian rawter and allah m jamal mohammed sahib the founding fathers of this great institution we also remember on the successes of the management committee the principals and all staff members for their inevitable service which raised the stature of this college to the greater heights performance of the students the students of jamal continue to bring laurels to the college keeping with the tradition both in the academic and extra academic activities in the academic field during the year 2022 23 i am glad to inform you that in undergraduate category 21 students are permitted to appear in the combined rank examinations by the bharathidasan university 20 jamalians secured university ranks 
out of 19 Fiji students appeared. 18 Jamalians have secured university ranks in the April 2023. Our UG student or Gernald Shine has secured second rank in BSc Botany. A.B. Ijaz Sagamad, 12th rank in B.Sc. Computer Science. K. Intia Sagamad, 3rd rank in B.A. Economics. J.S. Vishnu Hariram, 9th rank in B.A. History. A. Stalin, 7th rank in B.Sc. Hotel Management and Catering Science. B. Gogol, 8th rank in B.Sc. Physics. B. Barani Dharan, 6th rank in B.Sc. Visual Communication. Our PG student, S. Vasi Makram, 4th rank in M.Sc. Botany. M. Ragman Sharif, 2nd rank in MSc Computer Science. S. Mohamed Ali Mohideen, 1st rank in MA Economics. K. Lakshmanan, 6th rank in MA History. J. Parvi Sagamad, 1st rank in MCA. R. Chinnaya, 3rd rank in MSc Physics. Mohamed Munawar, 2nd rank in MSc Zoology. And other ranks are generously given to our women students. My hearty congratulations and greetings to the university rank holders. Functioning of autonomy. Autonomous status was conferred on the college from the academic year 2004-2005. We are now in the 20th academic year of autonomy. The Trennial Inspection Commission visited our campus on 12th October 2023 to review the functioning of autonomy in our college. The expert members visited all the departments, interacted with staff and students. They appreciated the augmented infrastructure facilities and various academic activities conducted throughout the year. Our college was ranked as one of the top 100 colleges, that is 56th rank in the National Institutional Ranking Framework in 2023 by MHRD New Delhi. Research activities. Jamal is always a place which nurture innovation and research in all the academic fields and we have bestowed with such a band of talented professors who strived hard towards excellence by doing valuable and socially relevant projects and publishing highly intellectual articles in the best indexed journals of the world. It is my privilege to mention a few. Tamil Nadu State Council for Science and Technology sanctioned a project for importing spiruluna cultivation training. Two projects are underway, funded by CERB and ICSSR. Department of Biotechnology, Government of India has selected five departments of our college, namely Department of Mathematics, Physics, Chemistry, Botany and Zoology under Star College Scheme in 2020. I am happy to share that DBT has continued its patronage for the above departments for three consecutive years of recognizing the exemplary performance in various academic activities under the scheme. Three years DBT activities report was submitted during the month of January 2024 to the DBT task force in their third review meeting. The panel members appreciated the presentation given by Dr. A. Sajagan, Dean of Research and advised other colleges to follow our models. Ms. J. Shifana Asmin of 3rd BO Food Processing and Safety is awarded with rupees 15 lakhs of financial assistance by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises for her novel idea in control of food wastage in non-commercial institutions. To promote research and to help the research scholars, Jamal Research Fellowship has been instituted by our magnanimous management to provide stipend to the full-time research scholars for two years. An initial corpus fund has been created with a sum of rupees 11 lakhs towards this purpose. Despite not getting funds from the University Grants Commission, our magnanimous management provides seed money to the tune of rupees 3 lakhs for nurturing and promoting research. At present, three projects are supported by the management of our college. In the academic year 2022-23, our college has announced project scheme for UG and PG students of all disciplines 
with the financial assistance of 10,000 rupees 10,000 maximum for doing innovative projects. Overall, 46 projects were submitted by the students of both UG and PG during the academic year, and 15 projects were shortlisted and distributed rupees 10,000 each. Conferences, seminars, workshops organized. The college has organized 11 international conferences by the departments of biotechnology, chemistry, computer science, history, microbiology, physics, and Tamil. 17 national conferences and 29 state level and college level seminar workshops were conducted. The magnanimous management of our college has sanctioned around rupees 3 lakhs to the Department of Arabic, Chemistry, Commerce, English, History and Physics for the conduct of seminars and conferences. Research publication, paper presentation, books published acted as resource persons. 271 research papers were published in reputed, peer-reviewed, international and national journals. 405 research articles were presented in various international and national seminars and conferences. 88 books with ISBN have been published by our faculty members. In 412 events, our faculty members have acted as resource persons in various institutions. Research guidance. This year, 19 PhD candidates in various disciplines have been awarded degrees in our college. At present, 295 PhD candidates are pursuing research programs. Jamal Research Excellence Award for the year 2024. It is a matter of pride and pleasure that four of our staff members have been selected for presentation of Jamal Research Excellence Award for the year 2024. The award is our Best Senior Researcher Award for Faculty of Science, Dr. J. Sirajuddin, Associate Professor of Chemistry, Best Senior Researcher Award for Faculty of Arts, Dr. M. Marimuthu, Associate Professor of Commerce, Best Junior Researcher Award for Faculty of Science, Dr. N. Muzaffar Ghani, Assistant Professor of Chemistry, and Best Woman Researcher, Dr. J. Mushira Banu, Assistant Professor of Chemistry. Our hearty congratulations to the awardees. I thank Dr. A. Shahjagan and Dr. A. Sangeeta, Dean of Research and Consultancy for their smart work. Participation in orientation and refresher courses. 982 programs including refresher courses, orientation programs and faculty development programs were attended by the faculty members during the academic year for the enrichment of their knowledge and skills. Special lectures. As many as 309 special lectures were conducted by various departments, inviting experts in their respective fields for the knowledge enrichment and personality development of the students. Intercollegiate Symposia. More than 10 intercollegiate symposia were organized by various departments this year. Around 1,000 students from various colleges across Tamil Nadu and Pondicherry participated in these intercollegiate meets. Our students participated in many intercollegiate symposia and competitions conducted by other colleges and won prizes. Particularly, students from the departments of Arabic, BBA, Chemistry, Commerce, Computer Science, IT, Mathematics, Nutrition and Dietetics, and Tamil have won prizes and certificates. Internal Quality Assurance Cell, IQAC. IQAC has been working very vibrantly and has conducted various programs for teaching and non-teaching faculty of the college in their chosen discipline. With the tireless and smart work of IQAC, our college has been bestowed with the highest grade of A++ with a score of 3.69. out of 4.0 in the fourth cycle of NAC accreditation. It is a remarkable achievement in the history of our college, only made possible through all-round effort, commitment and dedication of all teaching and non-teaching staff of our college. At this juncture, I would like to appreciate the coordinator, Dr. D.A. George Amalaratnam, 
Dr. M. Syed Ali Badisha and all the members of IQAC for their splendid work. Placement Center. The placement center conducted campus placement training programs for the final year students. 23 companies visited our campus. 2,510 students participated in the placement recruitment drive and among them 258 students were recruited. I congratulate all the students who have been placed in this academic year. I thank Dr. S. Peer Basha, Mr. Niyas Agamad, Mr. C. Mohamed Fazil and the placement cell for their sincere efforts in the placement of our students. Alumni Association. Our college is always admired and adored by others for having such a bonding with our former students through Alumni Association. They are ambassadors spreading the fragrance of Jamal and bringing eternal frame to our college. The Alumni Association of Jamal Muhammad College with chapters in Chennai, Bangalore, Calicut, Trichy, Kutanalur, Kongunadu and Tengasi in India and overseas chapters in Jeddah, UAE, Bahrain, Oman, Kuwait, Singapore, Malaysia, USA, UK, Brunei, Qatar and Riyadh chapters are rendering valuable service to the community at large. The annual alumni get together was conducted on 15th August 2023. Distinguished alumnus awards were presented to 17 illustrious alumni for their achievements in their field of expertise. Around 300 alumni from various parts of the globe participated. I would like to mention here that USA North America alumni chapter has helped us to collaborate and enter into an MOU with the world renowned Emory Vaccine Center Atlanta USA for vaccine research, faculty exchange and student exchange towards collaborative research work. Due to the efforts of Dr. Ruknuddin and Dr. Abdul Jabbar, our student Mr. Umar Sharif has got selected under student exchange program. Inshallah, he will be visiting USA very soon for his research work. I appreciate the sincere efforts of Dr. R. Jagir Hussain, General Secretary and Dr. M. Syed Ali Badishar, Assistant General Secretary, JMC Alumni Association and other members for extending their strong support in mobilizing funds, identifying the deserving students in the disbursement of scholarships and also for the effective functioning of alumni association activities. Financial aid to our students. Around 1,392 students belonging to SC, ST, BC and MBC communities have applied for government scholarships amounting to 30 lakhs. 217 women students of our college were identified under Pudumai Pen scheme initiated by the government of Tamil Nadu and receiving a monthly stipend of 1000 rupees from this academic year. In addition to the government scholarships, our alumni, well wishers, and donors provided scholarships amounting to rupees 89 lakhs 46,747 benefiting 1,244 students. During the COVID pandemic, many parents lost their jobs and found it very difficult to pay the college fees of their sons and daughters. To help out the parents, our management and staff members contributed generously and created a fund for helping the poor students. With this fund, interest-free loans were provided to the struggling students for the payment of college fees. A sum of rupees 2,18,950 was provided to 26 students this year. Baitul Mal. Baitul Mal, an Islamic charity fund contributed by the faculty members and the members of the management committee, provides financial assistance to the needy persons towards marriage, education, and medical expenses. This year, a sum of rupees 5,75,000 was dispersed as financial assistance to 105 beneficiaries in and around Trichy. My sincere thanks are due to Dr. H. Mahabu Ali Khan and Dr. F. M. Mashood Ahmed for the effective functioning of Baitul Mal in rendering 
financial assistance to the needy and poor people in Trichy. Dean Yath and Moral Education. The college management believes that moral education plays an important role in the success of the students in their life. Dean Yath and Moral classes were conducted on every Thursday for men students and every Friday for women students so that all the students have an opportunity to understand and practice ethical values in their lives. Our management has generously contributed money to the tune of Rs. 1,30,000 for giving prizes for those who performed excellently in Diniyat and Moral Education examinations. Essay writing competition was conducted and given cash prizes on the day of Milad and function held on 5th March 2024. I take this opportunity to thank Dr. A. Mohammed Ismail, Dr. I. Joseph Anthony Gerald, and members of the staff of Center for Human Excellence for their excellent services in the conduct of Diniyat and Moral classes. Computerized Calligraphy Training Center. This center, sponsored by National Council for Promotion of Urdu Language, New Delhi, offers a one-year diploma course in computer applications, business accounting, and multilingual DTP. The center also offers a one-year certificate course and a two-year course in functional Arabic. 100 students have been enrolled for each of these courses this year. Kaujamian Hostel and Women Hostel. I am delighted to state that we have hostel facility not only to accommodate students but also to inculcate values of life by a dedicated team of professors who are serving as second parents to the inmates. Kaujamian Hostel started functioning from the year 1951 when the college was established. Since then, it has been rendering valuable service to the student community. At present, 3,113 students have been accommodated in the college hostel. 85 economically poor but meritorious students are admitted under Earn While You Learn scheme. For them, free boarding and lodging are provided and also rupees 2000 is given as honorarium per month. 24 rent free rooms are available for the economically poor and deserving Muslim students. 119 inmates are accommodated in this segment. 50 Alim Sanad students of Arabic department of our college are given complete free education. I offer my thanks to Dr. K. N. Mohammed Fazil and Ms. A. Hajira Fatima, Directors of Hostel Administration, Dr. S. Nagurgani, Coordinator, and Dr. A. Zakir Hussain, Deputy Warden of PG New Hostel for Women. All the Deputy Wardens and all the Sub Wardens for their valuable service in maintaining the hostels in a commendable manner by providing all the required facilities to the inmates. Physical Education. International level achievements. R. Robin of PG Diploma in Islamic Banking and Financial Management represented to our country and secured silver medal in AVC Beach Volleyball Continental Cup held in Bangladesh from 8-9-2023 to 11-9-2023. Yes, Abidhan of First BA English represented our country and secured silver medal in BRICS Games Beach Volleyball Championship held in Durban, South Africa from 18-10-2023 to 21-10-2023. E. Shabana Sherin Fatima of 2nd MSc Nutrition and Dietetics secured gold medal in 2nd WUSF South Asian Games Selambam Championship held at Royal Mass Arena, Colombo, Sri Lanka, 14th and 15th October. 2023. V. Rajeshwari of 2nd MCA represented our country and secured 5th place in World Powerlifting Championship held at Romania from 28-8-2023 to 3-9-2023. Our college has been conducting South, South Indian level tournament namely Kajamian Trophy for Hockey. Besides, state level Diamond Jubilee Volleyball Tournament for IOB Rolling Trophy and Mother Teresa Volleyball Tournament for Women have been conducted every year by our college. 
to highlight here a sum of rupees 25 lakhs has been spent by our college management for the promotion of sports activities every year i appreciate the good efforts of dr b s shoyansha the physical director and the members of the sports committee extension activities jam crop jamal mohammed college community reach out program has been designed to provide the first year students both ug and pg the experience of volunteering and to render their service to needy persons in the 29 villages adopted under unnat bharat abhiyan scheme in total 2526 students of our college have participated in jam crop activities for the benefit of 9178 people ncc ncc infantry armed squadron and a girls wing are functioning in the college in addition to regular activities they have also conducted many programs to promote leadership skills among the cadets nss there are seven nss units functioning in our college with the strength of 700 volunteers that is 500 boys and 200 girls students no words should describe the dedication of our nss volunteers who took part in activities both inside and outside of the college and rendering valuable service to the society besides they are participating in national level camps service clubs and associations the students and the staff in charge of the leo club rotary club youth red cross anti dowry association red ribbon club citizen consumer club gender champion club students exona esnora tanir sutrusoolal manavar mandram drug abolishers association electoral literacy club are rendering human service to the society by conducting many awareness programs in order to create social responsibility among the students and to become fruitful citizens of the country the college held high esteem in mentioning that our students have donated 547 units of blood irrespective of considering caste and creed to the beneficiaries fine arts association the fine arts association of our college has brought laurels to our institution by winning many prizes in the state and national level intercollegiate cultural competitions in this academic year i express my gratitude to mr s sheik ismail dr m h jahanara coordinators of the portfolio extension activities and also all the staff advisors for their wonderful teamwork civil service examination study center the civil services examination study center was established in the year 2012 with the prime objective of imparting training to our young energetic and dynamic students to write the upsc examinations to occupy supreme positions in the administrative services of our nation to make a special mention here our alumnus mr am is at ziauddin dubai has contributed 1 lakh rupees and usa north american chapter of our alumni association has contributed 2 lakh rupees for this academic year for the smooth conduct of coaching classes over 50 aspirants are preparing and attending coaching classes in the civil service study center student counseling center the student counseling center was established with a view to provide specialized counseling services to the students of our college after its establishment the center has been giving personal training to the students having high depression anxiety and stress this year over 2547 students were given counseling for their personal well being center for islamic tamil cultural research the center for islamic tamil cultural research has been inaugurated in december 2017 with a main objective to find out the origin and growth of islam in tamil nadu its principles culture islamic tamil literature folklore architecture historic historical details of trade done by muslims their educational status contribution of tamil nadu muslims in the freedom struggle and religious harmony particularly by our founders the main aim of this center is to do research on these themes and document the same in the form of books this research center 
has been working on the endangered orchids a program supported by the british library undertook tours to kilakarai kotai kuppam koyal pattinam vellur nagur lalpet pulikat pondicherry and submitted the final report on the findings together with digitized materials on endangered orchids in mathematical practices of coastal islamic communities in the coromandel and malabar south india to the british library on 2nd january 2024 through the mahatma gandhi university kottayam every year this research center organizes our college founders day and celebrates it in a grand manner by honoring our donors and well wishers with the prestigious jamalian award i appreciate and congratulate mr k mohammad ismail dr k sirajuddin and dr j raja mohammad of center for islamic tamil cultural research media and public relations the activities of the college have been regularly featuring in the newspaper and other media spreading the glory of jamal throughout the nation a sample of activities published in the newspaper has been displayed here for this a dedicated team is working tirelessly and meticulously under the leadership of dr j mohammad ziauddin of department of economics i thank the press and media relation team for their service to the college acknowledgement we are really blessed to serve under such a noble benevolent and selfless management committed to the growth of the college and welfare of the student community i thank the almighty allah for blessing us with a kind hearted management i place on record my deep sense of gratitude to haji mj jamal mohammad bilal the president dr ak kaja nazimuddin the secretary and correspondent haji mj jamal mohammad the treasurer and dr k abdul samad the assistant secretary haji k n s a rahmatullah member dr k n abdul qadir nikhal member and honorary director mr m j m mujibur rahman member and mr m akbar ali member of the college management committee for their support and encouragement i place on record our sincere gratitude to the, to the director and regional joint director of college aid education and the office staff in supporting us in discharging our duties my sincere thanks are due to university grants commission all india council for technical education ministry of human resource development department of science and technology department of biotechnology government of india vice chancellor the registrar and the controller of examinations of bharati dasan university for helping us to perform our academic assignments successfully i express my sincere thanks to dr di george amalaratna vice principal additional vice principals dr a ishak ahmed dr aj haja maidin and miss a famida banu dr r jagir hussain barsar and dr a s taufik nishan barsar self finance dr k n mohammad fazil director of hostel administration miss j hajira fatima director for women hostel for their immense help and cooperation in conducting the day to day administration of the college i am delighted to thank all our heads of the departments coordinators member in charge of the departments deans of arts and science deans of research controller of examinations deputy controller of examinations assistant controller of examinations coordinator and members of iqac coordinator and members of curriculum development cell registrar of attendance placement officers coordinator and staff advisors of part 5 and extension activities director of physical education coordinator deputy wardens sub wardens of kajamia hostel and pg new hostel association vice presidents conveners of all committees coordinators and members of student monitoring committee office superintendents for their fullest cooperation i offer my sincere thanks and gratitude to all the donors alumni and well wishers of the college who have helped us to provide financial assistance in the form of scholarships to the needy students and to establish necessary infrastructure facilities in terms of buildings and equipment necessary for the effective teaching and learning process i am happy to congratulate the silver jubilarians of jamal 
the staff who have rendered 25 years of meritorious service in our college. Dr. A.J. Haja Maidin, Additional Vice Principal and Head, Department of Economics. Dr. A. Jafar Ahmed, Associate Professor of Chemistry. Dr. Y. Parva Sharif, Associate Professor of English. Dr. N. Peer Muhammad Sadiq, Associate Professor of Physics. Professor K. Imdadullah, Associate Professor of Tamil. Dr. T. Selvaraju, Associate Professor of Tamil. Professor S. N. Sheikh Umar Sahid, Associate Professor of Zoology. Professor A. Jainu Labudin, Associate Professor of Computer Science and IT. Mr. M. Tajuddin, Junior Assistant. Mr. K. A. Niyaz Sahamad, Lab Assistant Special Grade. Mr. H. Ahmad Hussain, Lab Assistant Selection Grade. Mr. S. Shahul Ahmed, Attender, Department of Chemistry, Self Finance. Mr. R. Nazir Ahmed, Attender, Department of English, Self Finance. Mr. A. Jacob Raj, Attender, Aided Office. And Mr. K. Shankar, Sweeper, will be honored by our college management with mementos. I place on record my sincere thanks and appreciation and gratitude to Dr. M. Kamaraj, Associate Professor, Department of Botany, Dr. A. Kalilur Raghman, Associate Professor and Head, Department of Commerce, Dr. M. Mohammed Sarfuddin, Associate Professor, Department of Computer Science, Dr. M. Mohammed Mustafa, Associate Professor and Head, Department of English, Dr. Sheikh Karimullah, Associate Professor, Department of Hindi, Dr. W. Mohammed Yunus, Associate Professor, Department of Tamil, and Thiru M. Mohammed Zubair, Lab Assistant Special Grade of our college for their commendable service who are retiring this year after putting long years of dedicated service. This year, our respected principal, Dr. S. Ismail Maidin, is also retiring, putting 38 years of service in different capacities in the administration of the college. including seven years as principal during 2017 to 2024 in this great institution. He is hopeful of the same team spirit being the source of success to his successor to this high office. He hopes and trusts that the new principal will also enjoy the same support and cooperation of the management and faculty and as he had enjoyed. I am extremely fortunate to have an inspiring and wonderful band of dedicated staff members, both teaching and non-teaching, to share my responsibility during this academic year. They stood by me and helped me in every possible way. I profusely thank each one of them. Above all, my special thanks are due to my beloved students, the present Jamalians, for their disciplined behavior and splendid performance in both academic and extra academic activities. My Jamal, my pride, thank you very much. Varadeer Purayum, Kalluri Andari Kayum, Alita, Tunai Mudalaravarulke, Manamarande, Nandri in a Tarivit to Kolkundre, Tarpulude, Sirap Virundar Huluke, Sirapusayum Nerum. Jamal Muhammad Kalurin, Yolubati Bundra Mande, Kalurinal Gula, Perurai Arted Avergi than the Rukum, Tamil Nadaras in Menal, Talame Chayalar, Madipur Kuria, Munaver, Irayan Avergulke, Nam Kaluri Archimandra Pulivin, Sayalar Avergalai, Nenevu Paris Valangi, Serapit to Dumare, Panivodicate to Golden Rain. Kalurinal Vuravirke, Sirap Vrunarak, Varhe Burindurukum, Tanjavur, Anjuman Arivagatin, Nurvanar, Alhaj, DM Jabarullah Vurhuluke, 
நம் கல்லூரி ஆட்சி மன்ற குழுவின் பொருளாளர் அவர்களை பொன்னாடை போர்த்தியும் நினைவு பரிசு வழங்கியும் சிறப்பித்திடுமாறு பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் சிறப்பினை செய்தவர்களுக்கும் பெற்று கொண்டவர்களுக்கும் நன்றிகள் பல தற்பொழுது உணர்வு பூர்வமான தருணம் நிகழ இருக்கிறது இழக்க விரும்பாத சொர்க்க பூமி ஜமால் முகமது கல்லூரியில் பல்லாண்டு காலம் பணியாற்றி இந்த ஆண்டு பணி நிறைவு எய்த இருக்கும் பேராசிரிய பெருமக்களை சிறப்பிக்கும் நேரம் இது முதலாவதாக நம் கல்லூரி ஆட்சி மன்ற குழுவினர் வழங்கும் தங்க பதக்கம் பெற இருக்கும் பணி நிறைவு பெறும் பேராசிரியர் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் இம்மண்ணில் பேராசிரியராய் வளம் வந்தவர் முப்பத்தி ஓரு ஆய்வியல் நிறைஞர்களையும் பதினோரு முனைவர் பட்ட மாணவர்களையும் உருவாக்கிய ஆய்வுலக வழிகாட்டி மாணவர்கள் அன்போடு ஐயா என விழிக்கும் மானுடர் தாவரவியல் துறையின் இணை பேராசிரியர் முனைவர் எம் காமராஜ் ஐயா அவர்களை உங்கள் அனைவரின் சார்பாக மேடைக்கு அழைத்து மகிழ்கின்றேன் அடுத்ததாக சிறப்பிக்கப்படும் பணி நிறைவு பெறும் பேராசிரியர் முப்பத்தி ஒன்பது ஆண்டு காலமாய் ஆசிரிய தொழிலில் அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றும் அற்புதம் முப்பத்தி நான்கு ஆய்வியல் நிறைஞர்களையும் நான்கு முனைவர் பட்ட மாணவர்களையும் உருவாக்கிய சீரிய நெறியாளர் பல்கலைக்கழக மானிய குழுவிடம் இருந்து ஆய்விற்கு நிதி நல்கை பெற்ற ஆய்வாளர் நம் கல்லூரி வணிகவியல் துறையின் தலைவர் பெருமதிப்பிற்குரிய முனைவர் கலீலூர் ரஹ்மான் அவர்களை அன்போடு அழைத்து மகிழ்கின்றேன் அடுத்ததாக நம் கல்லூரி ஆட்சி மன்ற குழுவினர் வழங்கும் தங்க பதக்கத்தினை பெற இருக்கும் பணி நிறைவு வரும் பேராசிரியர் செயற்கை நுண்ணறிவை கற்பிக்கும் இயற்கை நுண்ணறிவு கணினியின் மொழிகள் கைவரப்பெற்ற கலைஞர் காஜாமியான் விடுதி ஒருங்கிணைப்பாளர் கல்லூரி தேர்வு நெறியாளர் என்ற உயரிய பொறுப்பினை அலங்கரித்த மாண்பாளர் நம் கல்லூரி கணினி அறிவியல் துறையின் இணை பேராசிரியர் முனைவர் எம் முகமது சர்புதீன் அவர்கள் அடுத்ததாக சிறப்பிக்கப்பட இருப்பவர் தமிழகத்தின் பல்கலைக்கழகங்கள் கல்லூரிகள் பலவற்றில் பாடத்திட்டக்குழு உறுப்பினர் வானொலி உரையாளர் இந்தி துறையில் முதன் முதலாக பல்கலைக்கழகத்தினை தாண்டி கல்லூரியிலிருந்து முனைவர் பட்ட மாணவரை உருவாக்கிய ஆய்வு நெறியாளர் நம் கல்லூரியின் இந்தி துறை பேராசிரியர் கலைப்புல முதன்மையர் பெருமதிப்பிற்குரிய முனைவர் ஷேக் கரிமுல்லா அவர்கள் அடுத்ததாக சிறப்பிக்கப்பட இருப்பவர் இளங்கலை பொருளாதார துறையில் முதலிடத்தில் கற்று தேர்ந்தாலும் முதுகலை தமிழ் துறைக்கு தன்னைத்தானே ஆற்றுப்படுத்தி கொண்டவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தொடங்கி இன்று வரை நாற்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் இம்மண்ணில் வளம் வந்த பேராளர் மதுரை சுல்தான்கள் என்ற உருது நூலையும் தொழுகையின் ஆத்மா என்ற மலையாள நூலையும் தமிழில் மொழிபெயர்த்த மொழிபெயர்ப்பாளர் இலக்கண செம்மல் இக்கால இலக்கிய வேந்தர் தமிழாய்வு துறையின் இணை பேராசிரியர் முனைவர் வா முகமது யூனுஸ் அவர்களை அழைத்து மகிழ்கின்றேன் His scholarly pursuits, profound insights, an unmatchable commitment to his students have earned him the admiration and respect of all who have had a privilege of knowing him. As the head of the Department of English, 
he was not only the pillar of knowledge but also a mentor and guide to countless students shaping their minds and nurturing their love for literature and language an expert in literary criticism an ncc officer and the owner of the iconic metallic voice the master of master of ceremonies kind hearted dr a mohammad mustafa head of the department of english ladies and gentlemen please give a big round of applause அடுத்ததாக சிறப்பிக்கப்பட இருக்கும் பணி நிறைவு பெறுபவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு விலங்கியல் துறையில் ஆய்வக உதவியாளராக பணியை துவங்கி கல்லூரி அலுவலகத்தில் பல நிலைகளில் பணியாற்றி கல்லூரியில் வருகை பதிவு துறை தோன்றிய நாள் முதலாய் முப்பத்தி நான்கு ஆண்டு காலம் சீரிய முறையில் பணியாற்றிய ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர் பெருமதிப்பிற்குரிய திருமிகு முகமது ஜுபை அவர்கள் அடுத்ததாக ஜமால் முகமது கல்லூரியில் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் பணியாற்றி பணி அனுபவத்தில் வெள்ளி விழா காணும் பேராசிரியர்களையும் பணியாளர்களையும் சிறப்பிக்கும் பொன்னான தருணம் இது முதலாவதாக சிறப்பிக்கப்பட இருப்பவர் ஆற்றொழுக்கான ஆங்கில நடையிலும் அழகான தமிழ் நடையிலும் நயம்பட உரைக்கும் உரையாளர் மாணவர்களின் உயர்வுக்கு நாளும் கரம் கொடுக்கும் நல் மனிதர் முதுகலை பொருளியல் துறையின் தலைவர் கல்லூரியின் கூடுதல் துணை முதல்வர் பெருமதிப்பிற்குரிய முனைவர் ஏ ஜே காஜா முகைதீன் அவர்கள் அடுத்ததாக சிறப்பிக்கப்பட இருப்பவர் நாற்பத்தி ஏழு ஆய்வியல் நிறைஞர்களையும் பத்தொன்பது முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்களையும் உருவாக்கிய நேர்த்திமிகு நெறியாளர் பல்கலைக்கழக மானிய குழுவிடம் இருந்து ஒன்பது லட்சத்து அறுபதனாயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய் நிதி நல்கை பெற்று பெருந்திட்ட ஆய்வினை மேற்கொண்ட பேராய்வாளர் வேதியல் துறையின் இணை பேராசிரியர் பெரு மதிப்பிற்குரிய முனைவர் ஏ ஜாபர் அகமது அவர்கள் He has dedicated 25 years of his life to the pursuit of knowledge, enlightenment and academic excellence. Throughout his illustrious career, he has inspired countless minds, have ignited the flames of curiosity and instilled a passion for learning within his students. An expert in history of English literature, literary forms, journalism and mass communication, poetry and fiction, here we have Dr. Y. Parvesh Sharif, Associate Professor of English. Congratulations, sir, on your Silver Jubilee. Aduthu dhaga sirappika pada irupavar, Narpathi ya indha aayviyal narayirgalai, Aayvulagirikki thandha, Aayvi neriyalar, Yerbiyal thurayin, Yenai perasiriyar, Piru madipirkuriya, Munaivar, Yen, Beer Muhammadu, Saadika varagal. Andrai aduthu dhaga sirappika pada irupavar, அன்றை அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தின் அறிவினை தாங்கி நிற்பவர் இறை ஞானத்தை நோக்கி தீவிரமாக பயணித்து கொண்டிருக்கும் மார்க்க பயணி தமிழாய்வு துறையின் இணை பேராசிரியர் பெருமதிப்பிற்குரிய இம்தாதுல்லா அவர்கள் அடுத்ததாக சிறப்பிக்கப்பட இருப்பவர் நாற்பத்தி எட்டு ஆய்வியல் நிறைஞர்களையும் நான்கு முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்களையும் உருவாக்கி ஆய்வுலக வழிகாட்டி சிறந்த நாட்டு நலப்பணி திட்ட அலுவலர் விருது நல்லாசிரியர் விருது ஆகிய விருதுகளுக்கு சொந்தக்காரர் ஒன்பது முறை அகில இந்திய வானொலி நிலையத்தில் உரை வழங்கிய உரையாளர் தண்ணீர் சுற்றுச்சூழல் மாணவர் மன்றத்தின் நெறியாளர் தமிழாய்வு துறை இணை பேராசிரியர் மரியாதைக்குரிய முனைவர் தா செல்வராசு அவர்கள் அடுத்ததாக சிறப்பிக்கப்பட இருப்பவர் மதுரை தியாகராயர் கல்லூரியில் இளநிலையும் முதுநிலையும் பயின்றபவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டில் சிஎஸ்ஐஆர் ஆய்வு உதவித்தொகைக்கான தேர்வில் வென்றவர் விலங்கியல் துறையின் இணை பேராசிரியர் மரியாதைக்குரிய சேக் உமர் சாஹித் அவர்கள் அடுத்ததாக சிறப்பிக்கப்பட இருப்பவர் கணினி அறிவியல் துறையில் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் பணியாற்றி செம்மாந்த அனுபவத்தை பெற்ற பேராசிரியர் ஜெயினுலாப்தீன் அவர்கள்
அடுத்ததாக சிறப்பிக்கப்பட இருப்பவர் இயற்பியல் ஆய்வக உதவியாளராக பதினைந்து ஆண்டுகளும் கல்லூரி கல்வி உதவித்தொகை பிரிவில் மூன்று ஆண்டுகளும் பணியாற்றி தற்பொழுது பணி பதிவேற்றினை நிர்வகிக்கும் நம் கல்லூரி அலுவலக இளநிலை உதவியாளர் திருமிகு தாஜுதீன் அவர்கள் அடுத்ததாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வரை நம் கல்லூரியில் இளநிலை வேதியல் பயின்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டிலிருந்து ஐந்தாண்டு காலம் கணினி அறிவியல் துறை ஆய்வகத்தில் பணியாற்றிய காலத்தில் நம் கல்லூரி வலைதளம் நிறுவும் குழுவில் பணியாற்றிய பெருமைக்குரியவர் சிறந்த சமூக சேவகர் திருமிகு நியாஸ் அகமது அவர்கள் அடுத்ததாக சிறப்பிக்கப்பட இருப்பவர் கல்லூரி முதல்வர் அலுவலகத்தில் பதினோரு ஆண்டுகளும் அரபு துறையில் நான்கு ஆண்டுகளும் இயற்பியல் துறை ஆய்வகத்தில் பத்து ஆண்டுகளும் செம்மாந்த முறையில் பணியாற்றிய திருமிகு அகமது உசேன் அவர்கள் அடுத்ததாக ஒன்று ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு அன்று நம் கல்லூரியில் பணிக்கு சேர்ந்த நாள் முதலாய் இன்று வரை தொடர்ந்து இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாய் வேதியல் துறை ஆய்வகத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் பெருமதிப்பிற்குரிய திருமிகு சாதுல் ஹமீத் அவர்கள் அடுத்ததாக கணினி அறிவியல் துறையில் இருபத்தி ஓர் ஆண்டுகள் ஆண்டுகள் துறை உதவியாளராக பணியாற்றி தற்பொழுது ஆங்கில துறையில் உதவியாளராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் நல்ல மனிதர் திருமிகு நசீர் அகமது அவர்கள் அடுத்ததாக தாவரவியல் துறை வணிகவியல் துறை வணிக மேலாண்மை துறை என பல துறைகளில் பணியாற்றி தற்பொழுது நம் கல்லூரி அரசு உதவி பெறும் அலுவலகத்தில் உதவியாளராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் பெருமைக்குரிய திருமிகு ஏ ஜேக்கப்ராஜ் அவர்கள் அடுத்ததாக சிறப்பிக்கப்பட இருப்பவர் ஜமால் முகமது கல்லூரியில் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் சீரிய முறையில் பணியாற்றிய ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர் மதிப்பிற்குரிய திருமிகு சங்கர் அண்ணன் அவர்களை நினைவு பரிசனை பெற அழைத்து மகிழ்கின்றேன் அடுத்ததாக ஜமால் ரிசர்ச் எக்ஸலன்ஸ் அவார்ட் ஜமாலின் மேன்மை மிகு ஆய்வாளர் என்னும் உன்னதமான விருது வழங்கும் நேரம் முதலாவதாக விருதினை பெற இருப்பவர் ஐம்பத்தி ஐந்து ஆய்வியல் நிறைஞர்களையும் பத்து முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்களையும் உருவாக்கிய ஆய்வுலக வழிகாட்டி பன்னாட்டு தேசிய அளவிலான ஆய்வுதல்களிலும் கோவைகளிலும் நூத்தி முப்பத்தி ஓரு ஆய்வு கட்டுரைகள் வழங்கிய பேராய்வாளர் பல்கலைக்கழக மானிய குழுவிடமிருந்து பதினாறு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரத்து இருநூறு ரூபாய் நிதி நல்கை பெற்று பெருந்திட்ட ஆய்வினை மேற்கொண்ட ஆய்வுலக செம்மல் நம் கல்லூரி வேதியல் துறையின் இணை பேராசிரியர் முனைவர் ஜே சிராஜுதீன் அவர்கள் அடுத்ததாக விருதினை பெறுபவர் நாற்பத்தி ஆறு ஆய்வியல் நிறைஞர்களையும் பனிரெண்டு முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்களையும் உருவாக்கிய ஆய்வு நெறியாளர் பன்னாட்டு தேசிய அளவிலான ஆய்வுதல்களிலும் கோவைகளிலும் நாற்பத்தி இரண்டு ஆய்வு கட்டுரைகள் யாத்தளித்த சீரிய ஆய்வாளர் பல்கலைக்கழக மானிய குழுவின் நிதி நல்கையினை பெற்றவர் நம் கல்லூரி வணிகவியல் துறையின் இணை பேராசிரியர் பெருமதிப்பிற்குரிய முனைவர் எம் மாரிமுத்து அவர்கள் அடுத்ததாக விருதினை பெற இருப்பவர் பன்னாட்டு அளவிலான ஆய்வுதல்களில் ஐம்பத்தி மூன்று ஆய்வு கட்டுரைகள் வழங்கி சிறப்பித்த ஆய்வாளர் பெஸ்ட் ஓரல் பிரசன்டேஷன் அவார்ட் பெஸ்ட் போஸ்டல் பிரசன்டேஷன் அவார்ட் பெஸ்ட் டீச்சர் அவார்ட் நேஷனல் சாய்ஸ் அவார்ட் ஆகிய விருதுகளுக்கு சொந்தக்காரர் வேதியல் துறையின் உதவி பேராசிரியர் மரியாதைக்குரிய முனைவர் எம் முஜாஃபர் கனி அவர்கள் நன்றி அடுத்ததாக நம்மிடையே உரை நிகழ்த்த வருபவர் அரசு துறை ஆட்சி பணியில் இருந்து கொண்டு ஆத்தங்கரை ஓரம் எழுதிய துணிச்சல்காரர் கேட்டார் பிணிக்கும் தகையவாய் கேளாரும் வேட்ப மொழியும் உரையாளர் எழுத்தை தவம் என எண்ணி எழுதுகோல் பற்றிய எழுத்தாளர் அதிகாரம் என்னும் அரிதாரம் பூசாத அன்பாளர் மென்தமிழால் மேடைக்கு மேன்மை சேர்க்கும் நாவலர் நூல்கள் பலவற்றை யாத்தளித்த நூற் சுரங்கம் புகழின் வெளிச்சத்தில் கரைந்து போகாத பூரணம் இலக்கியத்தையும் ஆட்சியையும் இரு கண்ணனக் கொண்டு செயலாற்றிய செயல் மறவர் 
எண்ணற்ற ஆட்சியர்களையும் அதிகாரிகளையும் தம் வழிகாட்டலில் உருவாக்கிய பேராளுமை தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கு போர் தொழில் கற்றுத் தந்து வைய தலைமை கொள்ள பயிற்சி அளிக்கும் நெறியாளர் காட்சிக்கு எளியர் கடுஞ்சொல் அறியார் ஆட்சியர்களின் ஆட்சியர் தமிழ்நாடு அரசின் மேலாள் தலைமை செயலாளர் முனைவர் இறையன்பு அவர்களை கல்லூரி நாள் விழா பேருரை ஆற்றிட உங்கள் அனைவரின் சார்பாக அழைத்து மகிழ்கின்றேன் இந்த கல்லூரியில் துணை முதல்வராக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற ஆண்டறிக்கையும் வரவேற்புரையும் வாசித்தளித்த மதிப்பிற்குரிய முதல்வர் முனைவர் ஜார்ஜ் அமலரத்னம் அவர்களே மேடையிலே ஓய்வு பெறுபவர்களுக்கும் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தவர்களுக்கும் பரிசுகள் வழங்கிய இந்த கல்லூரியின் செயலர் தாளாளர் ஒரு மதிப்பிற்குரிய திரு காஜி நசீமுதீன் அவர்களே பொருளாளர் மதிப்பிற்குரிய திரு ஜமால் முகமது அவர்களே உதவி செயலாளர் மதிப்பிற்குரிய திரு அப்துல் சமத் அவர்களே இங்கே கௌரவ விருந்தினராக வந்து இந்த நிகழ்வை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பெரு மதிப்பிற்குரிய ஹாஜி ஜஃபருல்லா அவர்களே மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற கணிதத்துறையினுடைய தலைவர் அவர்களே மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற பெருமக்களே அரங்கத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற பேராசிரிய பெருமக்களே அழைப்பாளர்களே இங்கே சிறப்பாக பணிபுரிந்ததற்காக பரிசுகளையும் ஓய்வு பெறுவதற்காக நினைவு பரிசுகளையும் பெற்ற கல்லூரியை சார்ந்த பெருமக்களே இந்த அழகிய மன்றத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற இளம் நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஜமால் முகமது கல்லூரிக்கு நான் ஏற்கனவே ஒரு முறை வருகை புரிந்திருக்கின்றேன் இங்கே இருக்கின்ற குடிமை பணி தேர்ச்சி பெறுவதற்காக அளிக்கப்படுகின்ற பயிற்சி மையத்தில் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னால் மாணவர்களை சந்தித்து நான் உரையாடி இருக்கிறேன் இப்போது ஜமால் முகமது கல்லூரியை சார்ந்த மாணவர்கள் நான் அவர்களை முன்னாள் மாணவர்கள் கூட என்று அழைப்பதில்லை ஏனென்றால் மாணவர்கள் எப்போதும் மாணவர்கள் தான் ஆசிரியர்கள் எப்போதும் ஆசிரியர்கள் தான் அவர்களை பல்வேறு நாடுகளில் நான் சந்திக்கின்ற வாய்ப்பு பெற்ற போதுதான் இந்த கல்லூரியினுடைய பாரம்பரியத்தை பற்றி அறிந்து கொள்ளுகின்ற அந்த வாய்ப்புகளை நான் பெற்றேன் இந்த கல்லூரியை இரண்டு மா மனிதர்கள் நிறுவி இந்த பகுதியில் கல்வி வளர்ச்சியை முடுக்கிவிட்டிருக்கிறார்கள் என்கின்ற அந்த மகத்தான செய்தி என் மனத்தை கவர்ந்தது தன்னிடம் இருந்த நூற்றி இருபது ஏக்கர் நிலத்தையும் கல்வி பணிக்காக அளித்த பெரு மதிப்பிற்குரிய பெருமகனார் காஜாமயன் ராவுத்தர் அவர்களையும் சென்னையிலேயே இளைஞர்கள் தங்கி படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக பெரம்பலூரில் ஜமால் விடுதி என்கின்ற ஒன்றை அமைத்து அந்த விடுதியில் தன்னுடைய மகன் மதிப்பிற்குரிய திரு ஜமால் மொஹிதீன் அவர்களும் சேர சேர்ந்து படிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய அவர்கள் இருவரையும் பற்றி நிறைய செய்திகளை கேட்டபோது இந்த கல்லூரியின் மீது நான் வைத்திருந்த மதிப்பு பல் மடங்கு பெருகியது என்பதை நான் இங்கே கூற விரும்புகிறேன் இருநூற்றி ஐம்பது மாணவர்களோடு தொடங்கிய இந்த கல்லூரி இன்று ஆலமரம் போல விடு விடுதுகள் விட்டு வளர்ந்து கிளைகளை பரப்பி விண்ணை தொடுகிற அளவிற்கு வளர்ந்து பதினோராயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு கல்வியை அளிக்கின்ற அற்புதமான பணியை செய்து வருகிறது என்பது இந்தியாவில் இருக்கின்ற பல கல்வி நிறுவனங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் விடுதலை போராட்டத்திலே கலந்து கொண்டு தன்னுடைய சொத்து முழுவதையும் கூட எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்பதற்கு தயாராக இருந்தவர் 
பெருமதிப்பிற்குரிய ஜமால் முகமது சாஹிப் என்பதை நான் அவரை பற்றிய புத்தகங்களை படித்து தெரிந்து கொண்டேன் அவற்றையெல்லாம் விட ஒரு நுட்பமான செய்தி அவர் மனம் எவ்வளவு மென்மையான மனம் என்பதுதான் அவர் மலர்களை பார்க்கிற போது அவற்றை பறித்தால் செடி ஊனமாகிவிடுமே என்று அவற்றை பறிப்பதை கூட விரும்ப மாட்டார் என்று நான் படித்தேன் ஏனென்றால் மலர்கள் செடியின் இதழ்கள் அவை செடிகளிலேயே சிரிப்பதுதான் மலர்களுக்கு அழகு என்கின்ற மனத்தோடு அவர் இருந்தார் அந்த செடிகளுக்கு நீர் வாற்றும் போது எறும்புகள் அந்த பாத்தியிலே இருந்தால் அந்த எறும்புகள் அகலும் வரை இருந்து விட்டு பிறகுதான் நீர் ஊற்றுவார் என்று நான் கேள்விப்பட்டேன் இப்படிப்பட்ட மகத்தான மனிதர் ஒருவரால் தொடங்கப்பட்டு இன்னொரு மகத்தான மனிதர் ஒருவரால் இதற்கு நிலம் அளிக்கப்பட்டு இன்று வளர்ந்திருக்கின்ற இந்த கல்லூரியில் மாணவர்களாகிய உங்களை சந்திப்பதில் நான் மனமார்ந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நாம் பெற்றிருப்பதை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்தளிப்பதுதான் வாழ்க்கையின் சாரம் சிலரிடம் பணம் இருக்கும் சிலரிடம் பொறிவு பொருள் இருக்கும் சிலரிடம் அனுபவம் இருக்கும் சிலரிடம் அறிவு இருக்கும் தீர்ப்பு நாளில் நீ உன் அறிவை முறையாக பயன்படுத்தி இருக்கிறாயா என்கிற கேள்வி ஒவ்வொருவரிடமும் கேட்கப்படும் என்று நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த அறிவை பயன்படுத்துவது மட்டுமல்ல நம்மிடம் இருக்கின்ற அனைத்தையுமே பகிர்ந்து கொள்வதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று முகமது நபிகள் அவர்கள் பற்றிய ஒரு சம்பவத்தை நான் படித்திருக்கிறேன் முகமது நபி அவர்கள் அமர்ந்திருந்த நேரத்தில் ஒருவர் அவரிடம் ஒரு பேரிச்சம்பள கூடையை கொண்டு வந்து கொடுக்கிறார் அவரோ சீடர்களோடு அமர்ந்திருக்கிறார் உடனே அலியை அழைத்து இந்த பேரிச்சம்படங்களை அனைவருக்கும் பிரித்து கொடு என்று அவர் சொல்கிறார் உடனே அலி கேட்கிறார் நீங்கள் கொடுப்பதை போல கொடுப்பதா அல்லது அல்லாஹ் கொடுப்பதை போல கொடுக்கட்டுமா என்று நான் கொடுப்பதை போல கொடு என்றதும் அவர் எத்தனை பேர் என்று எண்ணினார் இருக்கிற பேரிச்சம்படங்கள் எத்தனை என எண்ணினார் சரிசமமாக பிரித்து கொடுத்தார் ஒரு வாரம் கழித்து இன்னொருவர் பேரிச்சம்பட கூடையை கொண்டு வந்து கொடுத்தார் அப்போதும் அவர் அலியிடம் கொடுத்து பிரித்து கொடுக்கும்படி சொன்னார் அலி அவரிடம் கேட்டார் நீங்கள் கொடுப்பதை போல கொடுக்கட்டுமா அல்லாஹ் கொடுப்பதை போல கொடுக்கட்டுமா அல்லாஹ் கொடுத்ததை போல கொடு என்றார் அவர் கையை விட்டார் எவ்வளவு வந்ததோ யார் வந்தார்களோ அவர்களுக்கு கொடுத்து விட்டார் உடனே சிலர் எங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கவில்லை என்றார்கள் ஒரு சிலர் எங்களுக்கு ஏதுவும் கிடைக்கவில்லை என்றார்கள் அப்போது நபிகள் அவர்கள் சொன்னார்கள் இறைவன் அப்படித்தான் கொடுப்பான் சிலருக்கு நிறைய கொடுப்பான் சிலருக்கு குறைவாக கொடுப்பான் சிலருக்கு ஒன்றுமே கொடுக்க மாட்டான் நீங்கள் நிறைய பெற்றவர்கள் குறைவாக பெற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஒன்றும் இல்லாதவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் வாழ்க்கையின் நியதி என்று குறிப்பிட்டார் அப்படித்தான் இந்த கல்லூரி நிறைவாக கிடைத்தவர்கள் கொடுத்த ஒரு அருட்கொடையாக பல்வேறு மாணவர்களுடைய அறிவு பசியை தீர்த்து வருகிறது இங்கே உங்களுடைய துணை முதல்வர் அவர்கள் ஆண்டறிக்கையை மிக நேர்த்தியாக வாசித்தார்கள் ஆண்டறிக்கையை தொய்வில்லாமல் வாசிப்பது என்பது ஒன்று படங்களோடு வாசித்து அதில் பல்வேறு சாதனைகளை கோடிட்டு காட்டியதும் ஒன்று அதை தவிர இந்த ஆண்டறிக்கையில் இந்த சாதனைகளை எல்லாம் புரிய யார் வழிகாட்டினார்கள் உதவினார்கள் என்பதையெல்லாம் மிக நேர்த்தியாக அந்த பேராசிரியர்களுக்கும் நன்றி கூறி அவர் முடித்திருந்த விதம் பாராட்டுக்கு உரியதாக இருந்தது உங்கள் கல்லூரியில் வெறும் கல்வி மட்டும் சொல்லித்தரப்படுவதில்லை மாறாக மாணவர்களுடைய ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சியை ஒருமித்த மேம்பாட்டை இந்த கல்லூரி உங்கள் கைகளை பிடித்து கற்றுத்தருகிறது என்பதை இந்த ஆண்டறிக்கையின் வாயிலாக நான் தெரிந்து கொண்டேன் மாணவர்கள் விளையாட்டிலே சிறந்து விளங்குகிறார்கள் அவர்கள் பல்வேறு போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு பரிசு பெறுகிறார்கள் கருத்தரங்கங்களில் பரி பங்கேற்கிறார்கள் தங்களுடைய சமூக பணிகளையும் சுற்றியுள்ள இருபத்தொன்பது கிராமங்களில் செய்து தங்களை மேம்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் அறிவை விரிவுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள் 
அனுபவத்தை செறிவுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள் என்பவற்றை எல்லாம் பார்க்கிற போது நான் உண்மையிலேயே பெருமிதம் அடைந்தேன் அது மட்டுமில்லாமல் இங்கே இருக்கின்ற எழுபதற்கும் மேற்பட்ட பேராசிரியர்கள் புத்தகங்களை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகள் இந்த கல்லூரியில் இருப்பவர்களால் எழுதி வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன என்பதெல்லாம் இது ஒரு கற்கும் நிறுவனமாக லேர்னிங் ஆர்கனைசேஷன் என்கின்ற ஒரு மகத்தான நிலையை பெற்றிருக்கிறது என்பது பாராட்டுக்குரியதாகும் ஏனென்றால் எந்த கல்வி நிறுவனமும் தொடர்ந்து தன்னை மேம்படுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் கற்றுக் கொடுப்பவர்கள் மேம்படுத்திக் கொண்டிருப்பது என்பது எரிகின்ற ஒரு விளக்குக்கு எண்ணெய் ஊற்றுவதை போல எண்ணெய் ஊற்றாவிட்டால் எரிகிற விளக்கு எப்படி வெளிச்சத்தை தெரிய தராமல் அணைந்து போகுமோ அதை போல தன்னை மேம்படுத்திக் கொள்கின்ற ஒருவர் தான் அடுத்தவர்களுக்கு கற்றுத்தர முடியும் நாம் நேற்று கற்றது இன்று காலாவதி ஆகிற காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அறிவு என்பது நாளுக்கு நாள் செறிவு அடைந்து கொண்டே இருக்கின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நான் படித்திருக்கிறேன் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் நாம் என்ன தரவுகளை தயார் செய்தோமோ அதை இன்று இரண்டே நாளில் தர தயார் செய்து விடுகிற அளவிற்கு வசதிகள் வந்துவிட்டன அதை போன்ற இணையம் கணனி போன்ற பல செயல்பாடுகளின் காரணமாக நாம் தரவுகளை திரட்டி தருவது என்பது எளிதாகிற ஒரு காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சூழலில் நம்மை நாமே மேம்படுத்திக் கொண்டால்தான் மாணவர்களுக்கு பதில் சொல்வதற்கு தயாராக இருக்க முடியும் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு சிற்றூரிலே படிக்கிற மாணவன் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்வதை விட ஒரு மாநகரத்திலே படிக்கிற மாணவன் பலவற்றையும் அறிந்து கொண்டு வருகிறான் இன்னும் சில நாட்கள் போனால் மாணவர்கள் முன்பே படித்து விட்டு வந்து ஆசிரியர்கள் சரியாக பாடம் நடத்துகிறார்களா என்று பார்க்கிற நிலைமை உருவாகிவிடும் என்பது உண்மை இது சில இடங்களில் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் கற்றுத்தருவது என்பது அப்படியே பாடத்தை அவர்கள் முன்னால் நடத்தி காண்பிப்பது அல்ல மாறாக அதை தாண்டி மாணவர்கள் படித்து கொண்டு வர வேண்டும் அவர்கள் சரியாக படித்திருக்கிறார்களா என்கிற தெளிவை ஏற்படுத்துவதும் அவர்கள் அந்த பாடத்திட்டத்திலிருந்து மேற்கொண்டு என்ன அறிய விரும்புகிறார்களோ அதை அடுத்த நிலைக்கு தெரிந்ததிலிருந்து தெரியாததற்கு அவர்களை அழைத்து செல்வதுமே தான் கல்வி என்கின்ற நிலையை நோக்கி நாம் பயணிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறோம் இப்போது ஆசிரியர்கள் மட்டுமே பேசுகிற ஒரு வகுப்பறையிலிருந்து மாணவர்களை விடுவித்து மாணவர்கள் பேசுகிற ஒரு வகுப்பறையை கட்டமைப்பதுதான் கல்வியினுடைய நோக்கமாக பல உலக நாடுகளில் இருக்கிறது என்பதை அதை சார்ந்த நூல்களை படிக்கிற போது நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒன்றை நாம் ஏற்படுத்துவதற்கு நேற்று வரை இருந்ததைத்தான் பாட புத்தகம் கற்றுத்தரும் ஆனால் இன்று என்ன நிகழ்கிறது இன்று உலகம் எதை கண்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை அவர்களுக்கு சொல்லி தருவதற்கு தன்னை மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் பேராசிரியர்களும் ஆசிரிய பெருமக்களும் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இப்படி ஆய்வு கட்டுரைகளை எழுதுவதும் புத்தகங்களை வெளியிடுவதும் மாணவர்கள் அவற்றை படித்து மகிழ்வதும் அதில் விவாதிப்பதும் தான் ஒரு மிகச்சிறந்த கல்விக்கூடத்தில் நிகழ்கின்ற அற்புதமான கற்கும் சூழலாக இருக்கும் என்பதை நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் அப்படிப்பட்ட சூழலை இந்த ஜமால் முகமது கல்லூரி ஏற்படுத்தி வருகிறது என்பது பாராட்டுக்குரியது இதை இன்னும் நீங்கள் விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்று இங்கே இருக்கின்ற துணை முதல்வர் அவர்களை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு துறையிலும் ஒவ்வொரு மாணவனுமே ஏதாவது ஒன்றை கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதுவும் பாடத்திட்டத்தை தாண்டி அவர்கள் கற்றுக்கொள்கிற சூழலை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் நாம் அவர்களை அகில உலக அளவிலே போட்டியிடுபவர்களாக மாற்றுவதற்கான உத்தியாக இருக்கும் நாம் அகில இந்திய அளவிலே நடத்தப்படுகிற பணிகளில் தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் பெருவாரியாக வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நினைத்தால் அவர்கள் புத்தகங்களை தாண்டி அவ்வப்போது வருகின்ற ஆய்வு கட்டுரைகளையும் அவ்வப்போது வருகிற ஆய்வு சஞ்சிகைகளையும் படித்து அதை விவாதிக்கின்ற கருத்தரங்குகளை நிறைய நிகழ்த்த வேண்டும் நீங்கள் பதினோரு சர்வதேச கருத்தரங்குகளை நடத்தி இருக்கிறீர்கள் அந்த கருத்தரங்களுடைய நோக்கம் என்பது மாணவர்களை சிந்திக்க தூண்டுவது மேலும் கற்பதற்கு அவர்களை ஊக்குவிப்பது அவர்களையே தேடுவதற்கு பழக்குவது மாணவர்கள் தாங்களே தேடிக்கொண்டிருந்தால் தான் அந்த கல்வி முழுமை பெறுகிற கல்வியாக இருக்கும் நாம் யாருமே படித்து விட்டோம் என்று சொல்ல முடியாது உதாரணமாக யாராவது என்னை பார்த்து திருக்குறளை நீ வாசித்திருக்கிறாயா என்று கேட்டால் 
நான் வாசித்து விட்டேன் என்று சொல்ல மாட்டேன் வாசித்து கொண்டே இருக்கிறேன் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் வாசிக்கின்ற ஒவ்வொரு நேரத்திலும் அது ஒவ்வொரு பொருளை என் அனுபவத்திற்கு ஏற்ப தந்து கொண்டே இருக்கிறது அதை போலத்தான் நீங்கள் இயற்பியலாக இருந்தாலும் சரி வணிகவியலாக இருந்தாலும் சரி அன்றாடம் பல மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன யார் ஒன்றை நிரூபித்து நோபல் பரிசு பெறுகிறார்களோ அதை இல்லை என்று நிரூபித்து இன்னொருவர் நோபல் பரிசு பெறுகிற நிலைமை உருவாகி கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் எனவே மாணவர்களுடைய கல்வியை செம்மைப்படுத்துவதை இன்னும் நாம் தீவிரப்படுத்த வேண்டிய சூழலில் இருக்கிறோம் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொண்டு ஒரு சின்ன சுபி கதை ஒன்றை இங்கே சொல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன் அறிவு என்பது நாம் கற்றுக்கொள்வதால் மட்டுமல்ல அதை எதற்காக பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை பொறுத்துத்தான் அமைகிறது நாம் பெற்ற கல்வியை நமக்காக மட்டும் வைத்து கொண்டே இருந்தால் அதனால் எந்த பயனும் இருக்காது எந்த மரமும் தன் நிழலை தானே பதுக்கிக் கொள்வதில்லை எந்த மலரும் தன் வாசத்தை தானே வைத்துக் கொள்வதில்லை எந்த மழை மேகமும் தன்னுடைய நீரை தானே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புவதில்லை அது விரும்புவதெல்லாம் தன்னுடைய நீரை எங்காவது பொழிந்துவிட வேண்டும் என்பதுதான் நிறைய கனிகளோடு அடர்ந்திருக்கின்ற மரம் எப்போதாவது யாராவது வந்து தன் கனிகளை பறித்து தன் பாரத்தை விடுவிக்க மாட்டார்களா என்றுதான் காத்து கொண்டிருக்கிறது இங்கே நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக பேசிய இருவருமே மிக நேர்த்தியாக ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கினார்கள் அவர்களுக்கு நான் பாராட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏனென்றால் பல இடங்களில் நிகழ்ச்சி தொகுப்பு என்பது முறையாக அமையாமல் போவதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் சுருக்கமாக அழகாக சரியான உச்சரிப்புகளோடு தமிழையும் ஆங்கிலத்தையும் அவர்கள் உச்சரித்தார்கள் அதை போலவே இங்கே கிராத் வாசித்த சையத் இப்ராஹிம் அவர்கள் மிக அழகாக நேர்த்தியாக தன்னுடைய ஒரு பாடலை போல அதை வாசித்தார் இங்கே ஆங்கிலத்திலே தொகுப்புரை வழங்கியவர் இந்த வழிபாட்டிற்கு முன்னால் ஒரு அற்புதமான வரியை பயன்படுத்தினார் வழிபாடு என்பது கேட்பதல்ல அது ஒரு இயக்கம் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் வழிபாடு என்பது நாம் கேட்பது அல்ல பேரம் பேசுவதும் அல்ல மாறாக இருத்தலை கவனிப்பது இருத்தலை உற்று நோக்குவது நாம் அமைதியாக இருக்கிற போதுதான் உண்மையான வழிபாடு நடக்கும் கலீல் கிப்ரான் குறிப்பிட்டார் நீங்கள் நீங்களாகவே உச்சரிக்கிற போது அது பிரார்த்தனையாக இருக்காது இறைமையே உங்கள் உதடுகளின் வழியாக உச்சரிக்கிற போதுதான் அது முழுமையான பிரார்த்தனையாக இருக்க முடியும் என்று குறிப்பிட்டார் அதை போலவே இங்கே தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடிய பூமணி என்கின்ற அந்த பேராசிரியரும் மிக நேர்த்தியாக அந்த பாடலை பாடினார் இவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொண்டு நான் அந்த சுபி கதையை பற்றி குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அறிவு என்பது நமக்காகவே வைத்துக் கொள்கிற ஒன்று அல்ல அனைவருக்கும் அளிக்கின்ற ஒன்று மிக சிறந்த பாடல் எனக்கு தெரியும் என்றால் நான் மட்டுமே பாடி பாடி மகிழ்வதால் எந்த பலனும் இருக்காது நான் அதை காற்றிலே தவள விடுகிற போதுதான் பல காதுகளுக்கு கௌரவம் கிடைக்கும் அதை கேட்கின்ற மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் அந்த சுபி கதையிலே ஒரு மாடு ஒன்று வருகிறது எல்லா குருமார்களும் தங்களுடைய சீடர்களுக்கு அந்த மாட்டை உதாரணமாக சொல்வார்கள் அந்த மாடு போல இருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் நீ தலைமானாக்கனாக இருக்க முடியும் ஆசிரியர்கள் சொல்வார்கள் அந்த மாட்டை போல நாங்கள் குறைவாக கற்றுக் கொடுத்தாலும் நீங்கள் நிறைய படிக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் அப்படி அந்த மாட்டின் சிறப்பு என்னவென்றால் யாரும் கறக்காமல் கீழே பாத்திரத்தை வைத்தால் அந்த மாடு தானாகவே அதை நிரப்பிவிடும் பாலால் அதுதான் அந்த மாட்டினுடைய சிறப்பு இப்படி எல்லோருமே அந்த மாட்டை உதாரணமாக காட்டினார்கள் ஆனால் அவர்கள் ஒன்றை சொல்ல மறந்து விட்டார்கள் பால் பாத்திரம் நிரம்பியதும் பின்னங்காலால் ஒரு உதைவிடும் அந்த பாத்திரம் கவிழ்ந்துவிடும் இதுதான் இதை போன்றதுதான் நாம் பெறுகிற அறிவை சமூகத்தினுடைய மேம்பாட்டுக்காக பயன்படுத்தாமல் நம்முடைய சுயநலத்திற்காக மட்டுமே பயன்படுத்திக் கொள்வது என்பதை நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் கல்லூரியிலே படிக்கின்ற இந்த ஒவ்வொரு நொடியிலும் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கு கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நான் எப்போதுமே சொல்வது மகிழ்ச்சியை காட்டிலும் மிகப்பெரிய அறம் எதுவும் இல்லை நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இல்லாமல் எந்த சாதனை புரிந்தாலும் அதில் எந்த பலனும் இல்லை ஏனென்றால் மனித வாழ்க்கை 
மகிழ்ச்சியை மையமிட்டுத்தான் இருக்கிறது நாம் எதை செய்தாலும் நாம் கொடுக்கிற அந்த கட்டுரைகளை எழுதினாலும் சரி நாம் தேர்வு எழுதினாலும் சரி படிப்பை மேற்கொண்டாலும் சரி புதிய புத்தகங்களுக்கான வரைவுகளை தயார் செய்தாலும் சரி மேற்கொண்டு ஆராய்ச்சிகளை நாம் தொடர்ந்தாலும் சரி எந்த பணியை செய்தாலும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கு நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியம் கல்லூரி வாழ்க்கைக்கும் பள்ளி வாழ்க்கைக்கும் மிகப்பெரிய வேறுபாடு ஒன்று இருக்கிறது இந்த பள்ளி வாழ்க்கையில் எல்லா மாணவர்களுமே மதிப்பெண்களை நோக்கி சகல நேரமும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் எண்ணம் முழுவதுமே அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்றுவிட வேண்டும் முதல் மதிப்பெண் பெற்றுவிட வேண்டும் என்பதில் தான் இருக்கிறது அப்படி அவர்கள் அந்த முதல் மதிப்பெண்ணை மட்டுமே நோக்கி ஓடுகிற காரணத்தான் வாழ்வில் பலவற்றை இழந்து விடுகிறார் மற்ற மாணவர்களோடு பழகுகிற அந்த சமூக நுண்ணறிவையோ அல்லது தீர்க்கமாக சிந்திக்கின்ற ஆற்றலையோ எதையும் படைப்பாக்க திறனோடு அணுகுகிற அந்த தன்மையையோ தான் யார் என்கின்ற புரிதலையோ இல்லாமல் அவர்கள் பள்ளி பருவத்தை கடந்து விடுகிறார் கல்லூரி என்பது தொட்டி செடியிலிருந்து ஒரு செடியை பிடுங்கி ஒரு பெரிய தோட்டத்திலே நடுவதை போன்றது தொட்டி செடி என்பது தன்னுடைய வேர்களை எல்லாம் அந்த தொட்டியிலேயே குறுக்கி கொண்டிருக்கும் அது விடுதலை இல்லாமல் மூச்சு திணறிக்கொண்டு அந்த தொட்டியிலே இருக்கும் அதை எடுத்து ஒரு தோட்டத்திலே நடுகிற போதுதான் அது விடுதலை பெறுகிறது அது விண்ணை விசாரிக்கிறது மண்ணை நேசிக்கின்றது தொட்டி என்பது ஒரு செயற்கையான ஒன்று மண்ணை தான் வளர்ந்த அந்த மண்ணை நேசிக்கிற போதுதான் ஒரு கரும்பு கூட அடிப்பாகத்திலே இனிப்பாக இருப்பதற்கு காணம் அது வளர்ந்த மண்ணை முத்தமிடுவதால் நுனிபாகம் என்பது காற்றிலே இருப்பதால் அது இனிப்பாக இருப்பதில்லை மண்ணை நேசித்து உள்ளே அது வேர்களை அனுப்புகிறது விண்ணை விசாரிக்க கிளைகளை அனுப்புகிறது அப்படி அந்த மரம் விடுதலை பெறுவதை போல நீங்கள் இந்த கல்லூரியிலே உங்களுக்கான விண்ணை விசாரிப்பதற்கும் உங்களுக்கான வேர்களை பூமியிலே பதிப்பதற்குமான வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இந்த சூழலில்தான் நாம் யாராக போக போகிறோம் என்னவாக போகிறோம் என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும் இந்த பருவத்தில் யாரெல்லாம் திடமாக இருக்கிறார்களோ வைராகியத்தை வளர்த்து கொள்கிறார்களோ தன்னுடைய இலக்கை சரியாக தீர்மானிக்கிறார்களோ எப்படி நாம் அறியப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்களோ எந்த நோக்கம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் பிரதான நோக்கம் என்று முடிவு செய்கிறார்களோ அவர்கள்தான் வெற்றி பெறுகிறார்கள் அவர்கள்தான் பல்வேறு நாடுகளுக்கு சென்று அங்கேயும் பலருக்கு உதவி புரிந்து கொண்டு இந்த கல்லூரியின் பெருமையை உலகெங்கும் பறைசாற்றி வருகிறார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களாக இப்போது இங்கே இருக்கிற மாணவர்களாகிய நீங்களும் ஆவதற்கு இந்த கல்லூரி வாழ்க்கையை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நான் எப்போதுமே மாணவர்களிடம் சொல்வதுண்டு கல்லூரியிலே இருக்கிற போது நமக்கு கல்லூரியின் அருமை தெரிவதில்லை இங்கிருந்து நாம் பிரிந்து சென்று பட்டங்களையெல்லாம் பெற்று கல்லூரியிலிருந்து விலகிய பிறகுதான் நம் கல்லூரியிலே எத்தனை வாய்ப்புகள் கிடைத்தன அவற்றையெல்லாம் நாம் பயன்படுத்தாமல் விட்டுவிட்டோமே என்று நினைக்க தோன்றும் இங்கே இருக்கிற எல்லா வசதிகளையும் எந்த மாணவன் ஒருவன் முழுமையாக பயன்படுத்தி கொள்கிறானோ அவன் இந்த உலகத்தில் எந்த இடத்திற்கு சென்றாலும் அனைவராலும் நேசிக்கப்படுகிற ஒரு மனிதனாக இருப்பான் நாம் எந்த சாதனை புரிந்தாலும் அந்த சாதனை அனைத்துமே வீண் சக மனிதர்களை நம்மை நேசிக்க முடியாமல் போய்விட்டார் என்பதை உணருங்கள் நாம் மற்றவர்களுக்கு நேசிப்புக்கு உரியவர்களாக இருப்பது மட்டும்தான் மகத்தான சாதனையாக இருக்க முடியும் இந்த கல்லூரியிலே சேருகிற போது ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் பதினேழு வயதிலிருந்து இருபத்தாறு வயது வரை உள்ள பத்து ஆண்டுகள் தான் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கின்ற பத்து ஆண்டுகள் அந்த பத்து ஆண்டுகளில் யார் ஒருவர் விழிப்புணர்வோடு இருக்கிறார்களோ அவர்கள் சாதனை மனிதர்களாக திகழ்கிறார்கள் அந்த பருவத்தில் தான் தன்னுடைய விருப்பமான படிப்பை ஒருவன் தேர்ந்தெடுக்கிறான் அந்த பருவத்தில் தான் எந்த பணிக்கு செல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறான் அந்த பருவத்தில் தான் மிகச்சிறந்த பழக்கங்களை கையாளுகிறான் அந்த பருவத்தில் தான் மிகச்சிறந்த நூல்களை படிக்கிறான் அந்த பருவத்தில் தான் அவன் தனக்கான நோக்கம் என்ன இந்த உலகத்தில் எனக்கான இடம் என்ன என்பதை முடிவு செய்கிறான் அந்த பருவத்தில் தான் யாரை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான லட்சியத்தையும் மேற்கொள்கிறான் இந்த பத்து ஆண்டுகள் மாத்திரம் 
ஒருவன் விழிப்புணர்வோடு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து விட்டால் அதற்கு பிறகு அவன் அசைக்க முடியாத ஆலமரமாக ஆகிவிடுவான் அதற்கான ஆயுத்தத்தை மேற்கொள்வதற்கு இந்த ஜமால் முகமது கல்லூரியிலே இருக்கிற மாணவர்களாகிய நீங்கள் இந்த ஆண்டு விழாவில் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் உங்களை பொறுத்தவரை நான் சில அனுபவங்களை மட்டும் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் முதலாவதாக நீங்கள் தனித்தன்மையோடு இருங்கள் எதை செய்தாலும் சரி அதிலே உங்களுக்கான ஒரு முத்திரை இருக்கட்டும் மற்றவர்களைப் போல செய்யலாம் யாரையோ பார்த்து அவர்களைப் போல செய்யலாம் என்பதை விட்டுவிட்டு உங்களுக்கான தனித்தன்மையோடு தான் இந்த உலகம் உங்களை இங்கே வரவழைத்திருக்கிறது நீங்கள் இந்த உலகத்தில் யாரை போலவும் இல்லாமல் இருக்கிறீர்கள் அப்படிப்பட்ட நீங்கள் கல்லூரியிலே எந்த பணி உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டாலும் அதை தனித்தன்மையோடு செய்ய பழகுங்கள் ஒரு கட்டுரை எழுதுவதாக இருந்தால் கூட அதை நேர்த்தியோடு செய்யுங்கள் அதில் இரண்டு புதிய செய்திகளை தாருங்கள் உங்கள் கல்லூரியிலே இருக்கக்கூடிய அந்த செய்முறை ஏட்டை எழுதுவதாக இருந்தால் கூட அதில் ஒரு நேர்த்தியை காண்பியுங்கள் ஒரு கடிதத்தை எழுதுவதாக இருந்தால் கூட அதை ஒரு கவிதையை போல எழுதுங்கள் நீங்கள் படிக்கிற போது மற்றவர்களைப் போல வாசிக்காமல் ஏதேனும் புதிய செய்திகளை சேர்த்து கொண்டு வாசிக்கலாமா என்று சித்தியுங்கள் உங்கள் நடையில் உங்கள் உடையில் உங்கள் பழக்கத்தில் ஒரு மேன்மையை உருவாக்கி கொள்ளுங்கள் எந்த இடத்தில் இருந்து பார்த்தாலும் சரி ஆயிரம் பேர்களில் ஒருவராக நீங்கள் இல்லாமல் அந்த ஆயிரத்திலிருந்து வித்தியாசமாக எல்லா நட்சத்திரங்களையும் போல இல்லாமல் அதிலே மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டுகிற துருவ நட்சத்திரமாக இருக்கின்ற அளவிற்கு உங்களை மெருகேற்றி கொள்ளுங்கள் என்பதுதான் என்னுடைய முதல் வேண்டுகோள் இரண்டாவது வேண்டுகோள் எப்போதும் உண்மையாக இருங்கள் எப்போதும் நேர்மையாக இருங்கள் எந்த செயலை செய்தாலும் அந்த செயலை நீங்கள் ரசித்தும் ருசித்தும் செய்யுங்கள் நீங்கள் உங்களையே ஏமாற்றிக் கொள்வதால் எந்த பயனும் இல்லை என்பதை உணர்ந்து கொண்டு எந்த பணி உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டாலும் அதில் உங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள் நான் எப்போதுமே சொல்லுவேன் உங்களிடமிருந்து அவர்கள் நூறு சதவிகிதம் எதிர்பார்த்தால் இருநூறு சதவிகிதம் அர்ப்பணிப்போடு அதை செய்யுங்கள் அதுதான் நேர்மை நேர்மை என்பது வெறும் பணம் வாங்காமல் இருப்பது மட்டுமல்ல நாம் செய்கிற பணியில் நம்முடைய இதயத்தையும் ஆன்மாவையும் உடலையும் உள்ளத்தையும் முழுமையாக ஈடுபடுத்தி அதை தவிர வேறு எதுவுமே உலகமில்லை என்பதை போல இதை செய்கிற நேரத்தில் நம்மை நாமே சாம்பிராணி புகையை போல கரைத்து கொள்வது ஒரு மெழுகுவர்த்தியை போல உருவிடுவதுதான் அந்த அர்ப்பணிப்பு அந்த அர்ப்பணிப்பை சின்ன சின்ன செயல்களில் செய்யுங்கள் நீங்கள் நடப்பது கூட ஒரு தியானமாக இருக்கட்டும் நீங்கள் சாப்பிடுவது கூட விழிப்புணர்வோடு இருக்கட்டும் அப்போதுதான் அந்த நேர்மை உங்களுக்கு சாத்தியமாகும் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் மூன்றாவதாக எப்போதுமே நீங்கள் செய்கிற பணியில் முழுமையை பெறுவதாக இருங்கள் அரைகுறையாக எந்த பணியும் மாற்றாதீர்கள் சில நேரங்களில் அரைகுறை பணியால் மற்றவர்கள் திருப்தி அடைந்து விடலாம் ஆனால் நாம் திருப்தி அடையவே கூடாது நான் ஒரு ஜென் கதையை கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரு பெண்ணிடம் ஒரு ஓவியத்தை உறைந்து தர வேண்டும் என்பதற்காக ஒருவர் வந்து பணம் கொடுத்து விட்டு போகிறார் அவர் இரவு பகலாக அந்த ஓவியத்தை அவ்வளவு நேர்த்தியாக தீட்டுகிறார் சென்னை பொறுத்தவரை அவர்கள் வரைகிற ஓவியங்கள் வித்தியாசமாக இருக்கும் நாம் எப்போதுமே மனிதர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஓவியங்கள் வரைவோம் ஆனால் சென்னையிலே ஓவியங்கள் எப்படி இருக்கும் என்றால் மலை பெரிதாக இருக்கும் ஆறு பெரிதாக ஓடும் சுற்றிலும் இருக்கிற மரங்கள் பெரிதாக இருக்கும் ஆனால் மனிதர்கள் எல்லாம் சின்ன சின்ன துளிகளாக இருப்பார்கள் இந்த இயற்கையின் பெரு விளையாட்டின் முன்னால் இந்த பேரண்டத்தின் முன்னால் மனிதன் மிகவும் சாதாரணமன் ஒன்றுமில்லை என்பதை போன்ற உணர்வு தான் ஏற்படும் இமயமலை சாரல்களுக்கு நாங்கள் பயிற்சியின் போது நடைப்பயிற்சி செய்வதற்கு அழைக்க அழைத்து செல்லப்படுவோம் அப்போது அங்கே ஓடுகிற ஆறுகளையும் அங்கே இருக்கிற மரப்பாலங்களையும் பார்க்கிற போதும் பணிகள் எல்லாம் அந்த சிகரத்திலே உருகி ஓடுவதை பார்க்கிற போதும் காலை வெளிச்சத்தில் சூரியன் படுகிற போது அவையெல்லாம் தங்கமாக ஜொலிப்பதையும் இரவு நேரத்திலே முழு நிலவில் அவையெல்லாம் வெள்ளி கிரீடங்களை போல மின்னுவதையும் பார்க்கிற போது இந்த பேரண்டத்தின் முன்னால் இந்த பிரகாசத்தின் முன்னால் இந்த இயற்கையின் பெருவெளியின் முன்னால் நாம் வெறும் துளி என்பதை உணர்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படித்தான் ஜென் ஓவியங்கள் இருக்கும் 
அந்த பெண் மிக நேர்த்தியாக வரைகிறார் எல்லாம் முடிந்து விட்டது பார்க்கிறவர்கள் எல்லாம் பாராட்டுகிறார்கள் ஆனால் அன்று இரவு அந்த ஓவியத்தை அவள் கிழித்து போட்டு விடுகிறார் எல்லோரும் அதிர்ச்சி அடைகிறார்கள் ஏன் இதை கிழித்து போய் போட்டு விட்டார் இவ்வளவு நேர்த்தியாக வந்திருக்கிறது எனக்கு அது இன்னும் முழுமை பெறவில்லை முழுமையான ஓவியத்தை தான் அவருக்கு நான் தருவேன் என்று நமக்கு தெரியும் எது முழுமையானது ஒரு தேர்வுக்கு செல்லுகிற போது கூட நாம் முழுமையான தயாரிப்போடு செல்கிறோமா என்பது திருத்துபவருக்கு தெரிவதில்லை ஏனென்றால் நான்கைந்து கேள்விகளில் யாரும் நம்முடைய நிபுணத்துவத்தை தீர்மானித்து விட முடியாது ஆனால் நமக்கு தெரியும் நாம் முழுமையானவர்களா இல்லையா என்பதை அந்த முழுமையை நோக்கி பயணிப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும் நான்காவதாக வேண்டுகோள் நீங்கள் எப்போதுமே எதிலும் தெளிவோடு இருங்கள் இன்று பல மாணவர்களுடைய பிரச்சனை மேல் படிப்பு படிப்பதை பற்றி தெளிவின்மை எந்த பணிக்கு செல்ல வேண்டும் என்பது குறித்து அவர்களுக்கு தெளிவின்மை எந்த மாதிரியான பணிகள் அவர்களுக்கு ஏற்றவை என்பதும் புரிவதில்லை அதனால் குழப்பங்களின் உச்சத்திலே இருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல தெளிவில்லாத மனம் எப்போதும் குழப்பத்தில் தான் இருக்கும் எந்த குட்டையை நீங்கள் கலக்கிறாலும் சிறிது நேரத்தில் அது தெளிவு பெற்று விடுகிறது ஆனால் மனிதன் மாட்டும் தெளிவடையவே மறுக்கின்ற குட்டையாக இருக்கிறார் அதற்கு காரணம் அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை பற்றிய புரிதல் இல்லாமல் இருப்பதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்வது நீங்கள் தயவு செய்து வாழ்க்கையை பற்றிய தெளிவோடு இருங்கள் அப்போதுதான் மனத்தொய்வு இல்லாமல் இருப்பீர்கள் இன்று பல இளைஞர்கள் மனத்தொய்வின் காரணமாக தவறான பழக்கங்களுக்கு ஆட்பட்டு விடுவதை பார்க்கிறோம் அவர்கள் வேறு எதிலாவது விடுதலை கிடைக்குமா என்று நினைக்கிறார் இது தப்பித்தலாக இருக்குமே தவிர ஒருபோதும் விடுதலையாக இருக்காது நீங்கள் ஒரு கூண்டிலே மாற்றிக்கொள்வதை போய் ஒரு வானவெளியிலே பறப்பதாக கற்பனை செய்து கொள்ளாதீர்கள் எப்போதுமே நீங்கள் இதை போன்ற பழக்கங்களால் இன்னும் சிறிய கூண்டுகளிலே அடைபட்டு விடுவீர்கள் நீங்கள் வான வீதியில் பறக்க வேண்டும் என்றால் உங்கள் வாழ்க்கையை பற்றிய தெளிவான புரிதல் இருக்க வேண்டும் எனவே நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்வது எந்த காரணம் கொண்டும் தயவு செய்து எந்த விதமான தீய பழக்க வழக்கத்தையும் ஒரே ஒரு நாள் முயற்சி செய்து பார்க்கலாம் இதில் என்ன இருக்கிறது என ருசித்து பார்க்கலாம் என்று தொட்டு விட தொட்டு கூட விடாதீர்கள் ஏனென்றால் தொட்டு விட்டால் தொடர்ந்து விடுகிற தீய பழக்கம் அது என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்தது முக்கியமானது நம்முடைய நுண்ணறிவு நுண்ணறிவு என்பது மற்றவர்கள் கூறுவதை போல எப்போதும் நிலையானது அல்ல என்பதை பலவிதமான பரிசோதனைகள் நிரூபித்திருக்கின்றன ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு நுண்ணறிவு இருக்கிறது ஒரு அழகான தோட்டத்திற்கு சென்று பாருங்கள் ஜமால் என்றால் கூட அரேபிய சொல்லிலே அழகு என்றுதான் பொருள் ஒரு அழகான தோட்டத்திற்கு சென்று பாருங்கள் அந்த அழகான தோட்டத்தில் ஒவ்வொரு மலரும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கிறது எல்லா மலரும் ஒரே மாதிரியாக இருந்தால் அந்த பூங்கா பூங்காவாக இருக்காது ஒரு மண்டியாகத்தான் இருக்கும் சில மலர்களுக்கு மனம் இருக்கிறது மனத்தால் அவை வண்டுகளை கவர்கின்றன சில மலர்களுக்கு வண்ணம் இருக்கிறது வண்ணத்தால் அவை வண்டுகளை வரவழைக்கின்றன சில மலர்களோ அங்கே தன்னுடைய புன்னகையால் பூக்களையும் மற்ற பூச்சிகளை கவர்ந்து இருக்கின்றன எப்படியோ இயற்கை ஏதேனும் ஒரு விதத்தில் வித்தியாசத்தை எல்லாவற்றிற்கும் தந்து கொண்டே இருக்கிறது அதை போல நாமும் ஒரு நுண்ணறிவு பெற்றவர்களாக இருக்கிறோம் எந்த பிரிவிலே நமக்கு நுண்ணறிவு என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் இந்த நொடியில் இங்கே இருந்தால் நுண்ணறிவு பெற்றவர்கள் இந்த நொடியில் வேறெங்கோ இருந்தால் உங்களுக்கு நுண்ணறிவு இல்லை என்பதுதான் நுண்ணறிவு என்பதை வளர்த்து கொள்ள முடியும் விழிப்புணர்வை அதிகப்படுத்துவதன் மூலம் நாம் நுண்ணறிவை வளர்த்து கொள்ள முடியும் மேம்படுத்திக் கொள்ள முடியும் எனவே எந்த காரணம் கொண்டும் நாம் நுண்ணறிவிலே குறைந்தவர்கள் என்று எந்த மாணவரும் எண்ணக்கூடாது உங்கள் நுண்ணறிவை விழிப்புணர்வின் மூலம் அதிகப்படுத்திக் கொண்டே இருங்கள் அடுத்ததாக எதை செய்தாலும் ஆர்வமாக செய்துங்கள் நீங்கள் உணவு உண்பதை மட்டுமல்ல உடற்பயிற்சி செய்வதையும் அதே உத்வேகத்தோடு செய்யுங்கள் நீங்கள் எந்த உணவை சாப்பிட்டாலும் சரி அதை ரசித்து சாப்பிடுவது என்பதுதான் அந்த ஆர்வத்திற்கான அடையாளம் நீங்கள் ஏதேனும் ஒரு பொழுதாக்கத்தை இந்த கல்லூரி பருவத்திலே வளர்த்து கொள்ளுங்கள் அது ஓவியமாக இருக்கலாம் சிற்பமாக இருக்கலாம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பரிசு கூட நினைவு பரிசில் கூட ஒருவர் அழகாக என்னுடைய படத்தை தீட்டியிருக்கிறார் என்னிடம் காண்பித்த உங்கள் செயலர் காஜா நசீமுதீன் அவர்கள் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது பாருங்கள் என்று சொன்னார் நான் சொன்னேன் இருக்கிறபடி இருப்பதுதான் அழகு என்று குறிப்பிட்டேன் 
ஏதேனும் ஒரு கலை ஒரு கவிதை எழுதுவதை எதையாலும் சேகரிப்பதை ஏதேனும் விளையாடுவதை ஏதோ ஒரு வகையிலே நீங்கள் உங்களை மேம்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இதை நான் கூறுவதற்கு காரணம் பர்னாட் ஷா எழுதிய பிக்மாலியன் என்கிற நாடகத்தில் ஹிகின்ஸ் என்கிற ஒரு பாத்திரம் சொல்லும் ஹாப்பி இஸ் த மேன் ஹூ ஹேஸ் இஸ் ஆபி ஆஸ் இஸ் ப்ரொஃபஷன் என்று எவன் ஒருவன் பொழுதாக்கத்தையே தன்னுடைய பணியாக கொள்கிறானோ அவன் மிகுந்த பாக்கியசாலி என்பதுதான் அந்த வாசகத்தினுடைய பொருள் நானே ஒன்றை உங்களுக்கு குறிப்பிட விரும்புகிறேன் பேசுவதை ஒரு பொழுதாக்கமாகத்தான் நான் கொண்டேன் ஆனால் இன்று அந்த பொழுதாக்கத்தின் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களை சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பும் அவர்கள் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பும் எனக்கு கிடைத்தது அதனால் ஒரு நாள் கூட நான் ஏ சோர்வடையாமல் என்னுடைய வாழ்க்கையை தொடர முடிகிறது நான் வாசிப்பதும் நான் மற்றவர்களிடம் பேசுவதும் கற்றதை பகிர்ந்து கொள்வதும் என்னை உற்சாகமாகவே வைத்திருக்கின்ற உத்திகளாக இருக்கின்றன என்பதால் இந்த கல்லூரி பருவத்தில் தயவு செய்து ஏதேனும் ஒரு பொழுதாக்கத்தை நீங்கள் மேற்கொள்ளுங்கள் அடுத்தது முக்கியமானது லேர்னிங் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் கற்றுக்கொள்வதை ஒருபோதும் நிறுத்தாதீர்கள் நான் உங்களுக்கு என்னுடைய வயதின் காரணமாக இந்த அறிவுரையை வழங்குகிறேன் உங்கள் பாடம் இயற்பியலாக இருக்கலாம் ஆனால் இலக்கியமும் படியுங்கள் உங்கள் பாடல் உங்கள் பாடம் வேதியலாக இருக்கலாம் சரித்திரத்தையும் அவ்வப்போது வாசியுங்கள் மேலாண்மையையும் வாசியுங்கள் தத்துவ புத்தகத்தையும் வாசியுங்கள் சில நேரங்களில் உளவியல் புத்தகங்களை வாசியுங்கள் அறிவியலிலே எளிமையாக எழுதப்பட்ட பல புத்தகங்கள் இருக்கின்றன அவற்றை புரட்டி பாருங்கள் வாழ்க்கை என்பது ஒருமித்தது தானே தவிர தனித்தனியாக இருப்பது அல்ல காற்றை பார்க்கிற போது அதை நீங்கள் எப்போதாவது நைட்ரஜனாக பார்ப்பீர்களா ஆனால் சில நேரங்களில் அதை நீங்கள் நைட்ரஜனாக இருக்கிறது என்றும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக்சிஜனாக இருக்கிறது என்றும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் காற்றை நீங்கள் தென்றலாகவும் பார்க்க வேண்டும் வாடையாகவும் பார்க்க வேண்டும் கோடையாகவும் பார்க்க வேண்டும் கொண்டலாகவும் பார்க்க வேண்டும் அதே கட அதே காற்றை நீங்கள் பூகோள ரீதியாக புயலாகவும் பார்க்க வேண்டும் அதை நீங்கள் ஹரிக்கேனாகவும் பார்க்க வேண்டும் வில்லி வில்லியாகவும் பார்க்க வேண்டும் தூஃபானாகவும் பார்க்க வேண்டும் அதே காற்றிலே நீங்கள் பாக்டீரியாக்கள் இருக்கின்றன என்பதை நுண்ணுயிரில் வழியாகவும் பார்க்க வேண்டும் மண் வாசனம் வருகிற போது அந்த மண்ணின் வாசனையை நீங்கள் நுகர்கிற அதே நேரத்தில் ஆக்டினோமைசிக்ஸின் காரணமாகத்தான் அந்த மண் வாசனை வருகிறது என்பதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒருமித்த அறிவோடு நாம் வாழ்வதற்கு படிப்பதை உங்களுடைய கல்லூரி பருவத்தில் ஒரு பெரிய பொழுதாக்கமாக மேற்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் பயணம் செய்கிற போதும் ஓய்வாக இருக்கிற போதும் இந்த கைபேசிக்கு விடுதலை கொடுங்கள் இந்த கைபேசியினால் நம் அறிவு ஒருபோதும் வளராது இன்னும் சொல்ல போனால் பல நேரங்களில் அது நம்முடைய நேரத்தை களவாடி விடுகிற பேசியாகத்தான் இருக்கிறது அதற்கு பதிலாக புத்தகங்களை வாசிப்பதை நீங்கள் மேற்கொள்ளுங்கள் கற்பது தொடர்கின்ற ஒன்றாக வாழ்நாளில் இறுதி நொடி வரை இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு எண்ணற்ற மாபுருஷர்கள் உதாரணமாக இருந்திருக்கிறார் தூக்கு மேடையிலே போடுகிற நேரத்தில் கூட படித்து கொண்டிருந்தார் பகத்சிங் என்று நாம் படிக்கின்றோம் மருத்துவமனையிலே அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த போது கூட புத்தகம் ஒன்றை முடித்துவிட்டு பிறகு அறுவை சிகிச்சை செய்யலாம் என்று அறிஞர் அண்ணா சொன்னதாக நாம் பார்த்திருக்கிறோம் இப்படி பலர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் படிப்பதை தொடர்ந்து கொண்டிருந்திருக்கிறார் ஒரு வசீர் ஒருவர் இருந்தார் அரேபியாவிலே அவருடைய பெயர் இஸ்மாயில் அவர் படிப்பதை அவ்வளவு நேசிப்பார் அவர் எங்கு சென்றாலும் அவருடைய நூலகமும் அவருடன் செல்லும் புத் ஒட்டகங்களிலே அகர வரிசையில் புத்தகங்கள் அடுக்கப்பட்டிருக்கும் அகர வரிசையில் இருக்க இருக்கும் அந்த ஒட்டங்களிலிருந்து தேவையான புத்தகங்களை எல்லாம் எடுத்து வாசிப்பார் அவர் அதை போலத்தான் ஹுமாயூன் செல்கிற இடங்களுக்கெல்லாம் தன்னுடைய புத்தகங்களை எடுத்து செல்வார் ஒரு நூலகரையும் கூட்டி செல்வார் அவர் போருக்கு செல்கிற போது கூட புத்தகங்களை கொண்டு சென்றார் அதை போலத்தான் அலெக்சாண்டர் போருக்கு செல்கிற போது இலியட் ஒடிசி என்று ஹோமர் எழுதிய நூல்களை எடுத்து சென்றார் இதையெல்லாம் நான் குறிப்பிடுவதற்கு காரணம் கல்வி என்பது எப்போதும் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தால்தான் நீங்கள் வெள்ளத்தனைய மரண நீட்டமாக உங்கள் உள்ளத்திற்கேற்ப உயர முடியும் என்பதை குறிப்பிட வருபது அடுத்தது முக்கியமானது நீங்கள் உங்களுடைய தனிப்பட்ட முறையில் இயற்கையாக இருக்கின்ற அந்த அறிவை அந்த ஞானத்தை தவறவிடாதீர்கள் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குமே தனிப்பட்ட முறையிலே ஒரு ஞானம் இருக்கிறது இந்த மண்ணுக்கு என்றும் ஒரு ஞானம் இருக்கிறது இந்த மண்ணுக்கு இருக்கிற ஞானத்தை 
உங்களுக்கு இருக்கிற நாரத்தை வெளியிலிருந்து வருகிற அறிவால் நீங்கள் ஒருபோதும் இழந்து விடக்கூடாது இறுதியாக உங்களிடம் நான் சொல்லுகிற ஒரே வேண்டுகோள் எந்த துறையாக இருந்தாலும் சரி அந்த துறையில் மின்னி மிளிர்பவர்களாக இருங்கள் பத்தோடு பதினொன்றாக இருந்து விடாதீர்கள் உங்கள் பெயரை சொன்னால் அவர் இந்த பங்களிப்பை செய்தார் என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு நீங்கள் ஒரு கல்லூரியில் பணியாற்றினாலும் சரி அலுவலகத்தில் பணியாற்றினாலும் சரி தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றினாலும் சரி சமூக சேவை செய்தாலும் சரி உங்களுக்கான இடத்தை உங்கள் பங்களிப்பால் மின்னி மிளிர்பவர்களாக ஆக்கி கொள்ளுங்கள் இந்த சமுதாயம் உங்களால் வளம் பெறும் நீங்கள் அனைவரும் மிகச்சிறந்த மனிதர்களாக மிகச்சிறந்த அறிஞர்களாக மிகச்சிறந்த பங்களிப்பாளர்களாக ஆக வேண்டும் என்று வாழ்த்தி உங்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் Thank you so very much, sir, for an excellent, thought-provoking speech and all those nuggets of suggestions, appreciations and life lessons. We are indeed enthralled of your observations. Your recognition means a lot to us. Thank you once again. Ladies and gentlemen, it is with great pride that we announce the distribution of financial contribution by the management of Jamal Muhammad College to the tune of 150000 towards students innovative research and startup scheme students of each group will receive a sum of 10000 rupees as financial aid for their projects i also request the mentors assigned to each group to accompany the students on stage and i humbly request haji dm jafarullah sahib founder anjuman arivagam tanjur to distribute the seed money to the students please sir I call upon H Nafreen Banu and S Shahin and their mentor Ms M Habibun Nisa assistant professor of biotechnology Ladies and gentlemen please give a big round of applause next yes yoga lakshmi ye sabna shanail ye r kavita and ye nabila asri and their mentor dr r shalini assistant professor of biotechnology next i call upon b rizwana parveen and k shalika banu and their mentor mrs ms shabina banu assistant professor of biotechnology next i call upon a salma begum and her mentor dr k gopalan assistant professor of biotechnology
Next on stage will be A. Mariam Aisha and her mentor, Dr. T. Nargis Begum, Assistant Professor of Biotechnology. Next on stage will be Yes Muhammad Hassan and his mentor Dr. N. Ahmad Sharif, Assistant Professor of Botany. K. Sharifa Sultan, S. Hepsiba Maragadam and K. Kirtana and their mentor Mr. M. Kamal, Assistant Professor of Computer Application. Next, Tashneem Fatima and her mentor, Mr. J. Muhammad Ubada, the communication trainer. Next will be SS Tamil Muhammad and J. Rahmatun Nisha and their mentor, Mr. M. Ragamat Ali, assistant professor of computer science. Next, M. Sudarshini and the mentor V.C. Archana, Assistant Professor of Fashion Technology. Ladies and gentlemen, now I call upon Ms. J. Shefana Asmin of third year Bachelor of Vocation Food Pro has won 15 lakhs of financial assistance by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise for her novel idea in control of food wastage in non-commercial institutions. I humbly request Haji DM Jafarullah Sahib to honor her with a shawl.
Thank you, sirs. His vision and foresight have not only raised the standards of her institution, but have also set a shining example for others to follow. His leadership has accelerated Jamal Mohammed College to new heights of academic and distinction and recognition. His relentless dedication in the IQAC as deputy coordinator has turned fruitful in achieving greater heights of success. His innovations have transformed challenges into opportunities. He is yet another champion of ranks and accreditations. He is none other than a beloved additional vice principal, Dr. Ishaq Ahmed, Associate Professor of Physics. I request you to propose oath of thanks. Please, sir. Thank you, Omar, sir. <clears throat> Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And a very good afternoon to all of you assembled here. Dear ladies and gentlemen, College Day is an occasion for looking back at the activities of the year just gone by. It's a conscious celebration of our collective excellence and expression of collective excitement. A time for collective appreciation to the achievers. It's a moment of rendering gratitude too. On this joyous occasion, it is with much pride and elation that I stand here to propose the vote of thanks. In the name of God, the most magnificent and most munificent, I begin. First and foremost, I placed on record our deep sense of gratitude to the multifaceted personality, our Honorable Secretary and Correspondent, Dr. A.K. Khaza Nazimuddin. In him we find a man with a deep societal concern, a champion of the downtrodden, a strong exposer of women empowerment, an ardent believer of education for upliftment, all rolled into one. A master of all his surveys, his visage spells confidence and his presence infuses dynamism and purposefulness in all of us. Thank you, sir. A man of few words and disarming smile. A man with photographic memory. A veritable repository of college's glorious past. A chronicler of college march towards excellence is our honorable treasurer, Haji M. J. Jamal Mohammed Sahib. He is a source of strength in all of our endeavors. To you, my deepest thanks, sir. An ever smiling, amiable person with pleasing manners and impeccable credentials. A management guru, a trainer of trainers, is Dr. K. Abdus Samad, our assistant secretary. A young and dynamic personality, his passion for perfection is a source of encouragement in all of our efforts and programs. Thank you, sir. A techno-savvy person, the man behind Really behind the sh show is our Suev soft-spoken honorary director and member of college management committee, Dr. K. N. Abdul Khadr Nihal. From conception, planning and execution, his insights, efforts and drive have been the reasons behind all of our success. To him, my profuse thanks. A charming personality, is our 60 years young energetic principal, Haji Dr. S. Ismail Mohideen. He has by his commitment 
to devolution and belief in power of consultation uplifted the dignity of official discourse his deep interest and energetic responses and thoughtful initiatives in raising the standards of excellence find eloquent expression in all our activities in his absence i would like to submit my thanks a writer educator social activist motivational speaker and chief guest of uh, today's function the 73rd college day celebration the, and former chief secretary of government of tamil nadu as dr v irai anbu his college day address was really a scintillating one he highlighted the greatness of our noble founders the services rendered by our great institution the resources available to the students nowadays the present day education scenario the transformation process that education is set to come his advices to the students for their improvement and wholesome development his motivational talk his stress on individuality search for novelty and uh, attitude of helping others his stress on honesty involvement and commitment in all the activities his advice for completeness his suggestion for having clarity in all aspects abstinence from evil habits his recognition of uh, setting agenda setting priorities using our intelligence all these will i am sure sir help our students come up in life as successful individuals to you sir i submit my thanks from the depths of my heart thank you sir to the noble philanthropist with abiding interest in the continued growth of our institution is our guest of honor alhaj dm mohammed jafarullah chairman vanika group of companies brunei darussalam you have come here and you have honored our students who have shown interest in research to you sir i thank you from the depths of my heart for gracing this occasion and encouraging us by your valuable presence to the directors of hostel administration dr k n fazil and ms j hajira fatima i offer my deepest thanks to our former professors who have come here to join in our celebrations notwithstanding the infirmities of their old age and the attendant inconveniences i offer my thanks from the depths of my heart to our vice principal who has rendered the college day address the uh, college day report and the welcome address the additional vice principals controller of examination coordinator of iqsc director of cdc coordinator of hostels deans of arts deans of science deans of research heads of the department part 5 coordinator coordinator of press committee and my dear learned colleagues office superintendent and support staff who have all participated in this 73rd college day celebrations in large numbers i offer my most sincere thanks to the members of the press both print and visual media nss coordinator nss volunteers technical staff for audio visual coverage i offer my most sincere thanks and last but not the least to my student friends who are the very reasons for our celebrations today and who have gathered here with intense interest and enthusiasm i express my deepest thanks thank you one and all
மாணவர்களின் தகுதிக்கு கரம் கொடுக்கும் வகையில் எண்ணிலடங்கா பதக்கங்களை பரிசுகளை விருதுகளை நம் கல்லூரி ஆட்சி மன்ற குழுவினரும் கல்லூரியின் நலம் விரும்பிகளும் பலன் பாராமல் வாரி வாரி வழங்குகின்றனர் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக அளவிலும் நம் கல்லூரி அளவிலும் கல்வி புலத்திலும் விளையாட்டு புலத்திலும் தரநிலை பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசளிக்கும் நேரம் இனிதே தொடங்குகிறது பரிசினை கல்லூரி விழாவின் சிறப்பு விருந்தினரோடு நம் கல்லூரியின் ஆட்சி மன்ற குழுவினரும் இணைந்து வழங்கிடுமாறு பணியோடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் முதலாவதாக பரிசனை பெற இருக்கும் மாணவர் நம் கல்லூரி நிறுவன பெருந்தகைகளின் நினைவாக கல்லூரி ஆட்சி மன்ற குழுவின் மேனாள் பொருளாளரும் கல்லூரி ஆட்சி மன்ற குழுவின் இன்னால் உதவி செயலர் அவர்களின் தந்தையாருமான ஹாஜி ஜனாப் கலீல் அகமது சாஹிப் அவர்களால் நிறுவப்பட்ட பகுதி ஒன்று தமிழ் பகுதி இரண்டு ஆங்கிலம் பகுதி மூன்று முதன்மை மற்றும் துணைமை பாடங்கள் என அனைத்திலும் கல்லூரி அளவில் முதல் தரம் பெறும் மாணவருக்கு வழங்கப்படும் காஜாமியான் தங்கப்பதக்கம் பெறும் மாணவர் இளநிலை கணினி பயன்பாட்டியல் துறையின் மாணவர் திரு ஓ ஏ முகமது அஜ்மல் சேக் பரீத் அவர்கள் அடுத்ததாக நம் கல்லூரியின் மேனாள் தாவரவியல் துறை தலைவர் பேராசிரியர் புருஷோத்தமன் அவர்கள் தன் தந்தையார் திரு மன்னர் ராஜு மற்றும் தாயார் திருமதி ஜெயலட்சுமி ஆகியோரின் நினைவாக நிறுவப்பட்ட தாவரவியல் பாடப்பிரிவில் முதல் தரம் பெறும் மாணவருக்கான பேராசிரியர் புருஷோத்தமன் நினைவு பதக்கம் மற்றும் பல்கலைக்கழக அளவில் ஒன்பதாம் தரநிலை பெற்றமைக்கான பரிசு என இரண்டு நிலைகளில் பரிசு பெற இருப்பவர் திரு ஏ முகமது பாசிம் அவர்கள் அடுத்ததாக ஐ சி டபிள்யூ ஏ திருச்சி கிளையினரால் உருவாக்கப்பட்ட முதுநிலை வணிக மேலாண்மை துறையில் காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கோடிங் பாடத்தில் உயரிய மதிப்பெண் பெறும் மாணவருக்கு வழங்கப்படும் ஐ சி டபிள்யூ ஏ பதக்கம் பெற இருக்கும் எம் பி ஏ மாணவர் திரு தினேஷ் குமார் அவர்கள் அடுத்ததாக பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக அளவில் இரண்டாம் தரநிலை பெறும் முதுகலை வரலாற்று துறை மாணவர் திரு சையத் இத்ரிஸ் பாஷா அவர்கள் அடுத்ததாக பரிசு பெறுபவர் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக அளவில் இரண்டாம் தரநிலை பெறும் இலங்கலை பொருளியல் துறை மாணவர் திரு எஸ் ஏ முகமது ஆசிக் அவர்கள் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக அளவில் மூன்றாம் தரநிலை பெறும் முதுநிலை கணினி அறிவியல் துறையின் மாணவர் திரு எம் முத்துக்குமார் அவர்கள் அடுத்ததாக பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக அளவில் நான்காம் தரநிலை பெறும் இலங்கலை வரலாற்று துறையின் மாணவர் திரு எல் கோகுல் அவர்கள் அடுத்ததாக பல்கலைக்கழக அளவில் ஏழாம் தரநிலை பெறும் இலங்கலை பொருளியல் துறையின் மாணவர் திரு ஆஞ்சலோ சவியோ வாசு அவர்கள் அடுத்ததாக பரிசு பெறுபவர் பல்கலைக்கழக அளவில் பதிமூன்றாம் தரநிலை பெறும் முதுநிலை விலங்கியல் துறையின் மாணவர் திரு எம் முத்துலிங்க பூபதி அவர்கள் அடுத்து பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக அளவில் பதினான்காம் தரநிலை பெறும் இளநிலை வணிகவியல் துறையின் மாணவர் திரு ஜி முகமது காதர் அலி அவர்கள் அடுத்ததாக பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக அளவில் பதினாறாம் தரநிலை பெறும் இளநிலை உணவக மேலாண்மை துறையின் மாணவர் திரு எம் முகமது ஹக்கீம் அவர்கள் அடுத்ததாக பல்கலைக்கழக அளவில் இருபத்தி மூன்றாம் தரநிலை பெறும் முதுகலை தமிழ் இலக்கிய மாணவர் திரு பி ரகுநாத் அவர்கள்
விளையாட்டு துறையில் சாதனை நிகழ்த்தியமைக்கான விருது வழங்கப்படுகிறது பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக கபடி அணிக்கு தேர்வாகி தென்மண்டல பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையேயான கபடி போட்டியில் முதல் இடம் பெற்றதுடன் ஹரியானாவில் அமைந்துள்ள மகரிசி தயானந்த் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற கபடி போட்டியில் வெற்றி பெற்று அகில இந்திய பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையேயான கபடி போட்டிக்கு தகுதி பெற்று நம் கல்லூரிக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கும் முதுகலை ஆங்கில இலக்கிய இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர் திரு பி ஹரீஸ்வரன் அவர்களை அர்ஜுனா ஆப் ஜமால் என்னும் விருதினை பெற உங்கள் பலத்த கரவொழிக்கு மத்தியில் அழைத்து மகிழ்கின்றேன் அர்ஜுனா ஆப் ஜமால் என்னும் விருது டாக்டர் தமிசுதீன் அவர்களால் தனது தந்தையார் மற்றும் நம் கல்லூரி ஆட்சி மன்ற குழுவின் மேனாள் தலைவர் ஜனாப் எம் பி அப்துல்லா சாஹிப் அவர்களின் நினைவாக விளையாட்டு துறையில் சாதனை படைக்கும் மாணவருக்காக நிறுவப்பட்ட விருதாகும் நன்றி நிகழ்வின் நிறைவாக நாட்டுப்பண் இசைக்க வருகிறார் பேராசிரியர் பூமணி அவர்கள் ஜனகன மன அதிநாயக ஜயகே பாரத பாக்கிய விதாதா பஞ்சாப சிந்து குஜராத் மராட்டா திராவிட உத்கல பங்கா விந்த ஹிமாச்சல யமுனா கங்கா உச்சல ஜலதி தரங்கா தவ சுபனாமே ஜாகே தவ சுபாஷிஷமாகே காஹே தவ ஜய காதா ஜனகன மங்கள தாயக ஜயகே பாரத பாக்கிய விதாதா ஜயகே 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 ஜய 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 